Nabi, sah brother ini. Ada nama, ada nama. Bib, dah Kristal, good, dah good, brother. Nama aku dia apa? Kau ada yang kau kupa syukur yang tengok zat zat aku aku. Nah, okey cakap syukur yang zat zat. Leo aku nampak ada cuaca uji, nak uji juga cuaca aku aku. Ah, ah, kau ni mana sah? Ya baik. Nimesha maliza kazi yake. Ha, kamzigo. Mm. Na furai sana, unajua wewe na kuamini. Na kuamini kiasi kikubwa kwa sababu. Kwa sababu wewe nikikupatia kitu changu unakirudisha vizuri sana. Lakini muda mwingine kuna watu hawasamini mambo. Unaweza kumpatia jambo alafu akafanya kama hakijatokea kitu. Lakini hapo kuna pointi nimesikia mwezungumza ya kwamba nikusaidie msaada tofauti na huo. Si msaada gani wewe unahitaji? Ah, okay. Nashukuru kwa kusikia hiyo. Nashukuru. Nashukuru sana baba. Nikiachana na pointi hiyo kwanza naomba niulize swali maana sio jamii ni bora sana kulizoeleza maswali katika upande wa kujenga na upande wa kubomoa ni upande gani ambao mwanadamu akifanya na kwa ni bora zaidi <laughs> na fly mdogo wangu sometimes unanipa changamoto ya, ya kufikiri eh. japokuwa swali hilo mtu anajibu kwa upeo wake mwenyewe aliyokuwa nao mimi binafsi upande wa kujenga ni bora zaidi kuliko kubomoa kwa sababu ukibomoa unapunguza vitu ukijenga unaongeza kitu mfano ukiona nyumba nne ukibomoa moja zinabaki tatu kiwa na nyumba nne kijenga inakuwa tano. Kwa hiyo bora kujenga kuliko kubomoa japokuwa kubomoa pia kuna sababu zake. Ah <laughs> kweli. Kubomoa kuna kuna sababu zake za kimsingi. Lakini naomba tafadhali kwanza. Mimi nashukuru nipata kaka ndugu kama wewe, kaka ndugu ambao unanijali na kunithamini. Tunashirikiana katika mambo mengi sana. Lakini leo naomba ni ugonjo kaka. Kachangu mimi na wewe. Bali tutamheshimu nitamlinda na kumjali kama mwanangu Mimi nimekuelewa kiasi kikubwa mno. Tena nimekuelewa kiasi kwamba hamna. Lakini muda mwingine fikra lazima uzitumie sehemu ambapo inabidi utumie fikra. Apollo, wewe utakuwa mtu usiyokuwa na akili kiasi gani? Wewe utakuwa mtu ambaye hauna fikra wala busara kiasi gani? Hivi unasahau kwamba mimi nyendo zako zote nazijua? Unasahau kwa maisha yako yote un, mimi nayafahamu. Au kwa sababu ulikuwa umeunga urafiki na mimi kwenda kwenye undugu kwa sababu ya kumnyapia ndugu yangu. Hapana brother. Sikuunga urafiki na wewe na undugu kwa sababu kumnyatia ndugu yangu. Hebu naomba unisikilize. Ukiona mtoto ametengenezwa vizuri katika maadili, kuna watu wameinvest akili zao na, na pesa zao. Yule mtoto kabla ya kuwa vile alikuwa mdogo yule na kipindi kingine alikuwa yupo kwenye mimba. Sasa wewe from nowhere unakuja unazungumza vitu kama hivyo na maanisha nini? Wewe umewahi kumuona nani mfu anamzika mfumwezie? Father bless. Tafadha. Na kwa hidi. Situ mfanyo lote bayali. Tu mwishimu. Nita mlinda. Pamuja na kula mjali. Nipu chini mingu yako blagu. Iwapu kama nitatumia ngufu. Tajikuta na feli. Kwa sababu wewe naeza nika kukataza hafubadu kwa mfata. Na sijuvi chocholoni mtakumu nafanya vitu gani. Mwenja ni kwambi. Fanya kitu ambacho naesiwe cha msingi. Mala baada ukifanya kitu cha msingi tuone itakuwaje. Kwa maana hata kama nitafanya ukali kiasi gani ukikutana nayo huko mimi sitajua. Kwa hiyo wewe mwenyewe unavyoona lakini haya maswa sio kuniambia mimi. Nenda kamwambie mhusika mwenyewe. Mara baada ukifanikiwa tuone ridhaa yako na yomba itakuwaje baadaye. Kaka kada. Tafadhali lakini kama nimekuuza Fanya kama nilipo kwambia. Machungu ya tabaki kwa watawaliwa. Kwa maana watawaliwa ndiyo watu ambao wamepata damage. Wamevuteza ndugu zao, wamevuteza mali zao. Kwa hiyo ndio maana muda mwingi sana wanakuwa wanapata matatizo. Lakini hadithi tunajua kama nitaimaliza kesho. Sio hadithi usika ya leo. Hadisi usika mfano ikitokea mtu ametoa ridhaa anataka kuwa na dada yangu kwako kuna mipaka gani Kwangu mimi hakuna mipaka Ila waswahili wanasema mti wenye matunda ndio utapewa mao Kwa yule atakaye kuwa na bahati ya kurusha jiwe lake moja na tunda likakubali kuanguka chini basi ndio yule atakayeweza kulila lile tunda Na aswa tunda lenyewe likiwa na laza mzuri kwa maana hiyo umemzungumzia Maida 
Maida kama ataletua balua ya uchumba. Na kama ye mwenye watakuwa tayari kulizia. Mimi sina mashaka ya ina yote. Mimi kwangu ni kutia tiki tu. Yani kuludisha majibu kwamba wewe mchumba umekubaliwa. Mm-hmm. Vipi. Ujawai kuuliza swali kama ye. Leo kilicho kufanya uliza swali kama ye kuna nini? Pia mwenye lijua utashangaa. Unaona vitu vya ajabu mimi kuuliza swali kama ye. Wajua mimi ni mithiri ya ndegi tai. Mkorofi sana. Kuyo natamani kujichungwa kwa sababu nimejigundua mimi na affect. Kuyo nimefanya hivyo kwa sababu ya kutengeneza ulinzi. Nijue mipaka ya kumchunga ndugu yangu. Na ndo mata muda mgeni na kuambia gasela yuko wapi mbona muda mrefu na kwa yupo nyumbani. Japo kwa najua yupo kwa ndugu. Sina ni ambaya kwa sababu ya kutengeneza security tu kwa ndugu zangu. Hawa kuna ubaya? Haa, na muna ubaya. <laughs> na mimi na kuamini. Kwa sababu wewe ni simba. Alafu mina hafu kwa naundoka hapa. Najua mlinzi huu atakeweza kuhilinda ile familia. Kwa hiyo sina wasuwasi na wewe. Ondo wa shaka kwa hiyo. Vipi. Katika pita pita yako. Ulejaribu kuchukua chochoto. Yani unuona na buwanza. Nekajua kabisa huyu. Hata kuenda sema mwa yusi yaani. Mimi baba ni kwambi. Amini kwamba mimi najua nini nachokifani. Mimi strong. Mimi ninapokuambia tai mimi tai kweli. Sasa mimi nikifika sehemu mtu akizigua na na paralua. Sasa kwa sababu naona kuna madhara yatatokea, lazima niulize vizuri. Kwa hiyo siwezi kufanya hiyo kitu niamini komando wako. Bas mimi na kuamini. Mimi naenda naenda kumaliza vitu vyangu kwa sababu kuna jamaa wangu kanicheki hapa. Kwa hiyo baadaye nakupost na na kofia chako WhatsApp. Toto hili bwana. Mimi ni gari bora sana duniani. Lakini gari mimi siwezi kwenda pasi na mafuta. Natamani mafuta yangu uwe ni wewe. Na nahitaji unipe masharti yote ambayo mimi nitayafuata. Wewe magumu ama mepesi. Hii madi tu ni wewe mume bora kwako. Nikiacha unafiki, tali nimeshaongea na kaka yako kuhusiana na wewe. Haijalishi. Kuongea na kaka au kutokongea na kaka. Unaweza kuongea na kaka afu mimi nikakataa. Kuna kipi kitakachoendelea? Jibu linakuja amna ulichokifanya. Na kuhusu ogela lako mbali na mafuta, ni uzembe wako. Unaweza ukashuka na ukalisukuma hadi ukafika. Na kuhusu wa masharti, jipe wewe mwenyewe. Ili ukishindwa, wewe umeshindwa mwenyewe. Nisijenga kufunga jela, usiweza kujitoa. Wow. Nashukuru sana kwa nafasi hiyo njema ulionipatia. Sharti la kwanza. Nitaleta barua kwenu ili kujitambulisha kama mchumba halali katika familia yenu. Sharti la pili. Nitaleta watu waweze kuleta posa pamoja na kumalizia mahali ili madi niwe mume harali kwako. Na sharti la tatu, si tukugusa, kukushika wala kufanya jambo lolote la kimapenzi na wewe mpaka uwe mke wangu. Ndio hapo ni kushike japo unyole wako. Naitwa Maida. Ni binti naisimamia msimamo wangu mimi mwenyewe. Kama ulivyosema, hautonishika. Hautafanya kitu chochote kile hata kama ukiwa mchumba wangu basi zingatia masharti yako. Asante. Ushukuru. Maida. Nakupenda Maida. Kukosa kwangu leo hakumaanishi siku zote nitakosa. Na Anelia leo hatolia milele. Ipo siku na yeye atapata atafly. Na atasahau yale aliyopitia. Napambana japo nipate shilingi mia ili niweze kutoa posa kwenu. Nijiheshimishe pia ni kuheshimishe. Na pia tutafunga ndoa Maida pale utakapokuwa umenikubali. Naomba usiniwekee ugumu wote. Mbona mimi hamna sehemu niliyowekea ugumu? Nikiangalia mna sehemu yote niliyowekea ugumu. Kwa sababu kila jambo unalokuambia lipo katika mustakabali wake. Na ukiangalia hamna msichana yote yule. Anaifikia katika umri wa kuolewa, afu mvulana wa kumwa akaja, akaanza kumwekea ugumu sio kweli. Alafu kingine, mi bado sija mchezaji mzuri wa kufikia hatua ya kucheza viwango vya kimataifa. Lakini na wakala wangu, ukinihitaji. Na kiruhusu yeye nacheza kiwanja chochote kile, hata kama cha vumbi, sichaguri. Anaitwa Kada. Maida.
Najua kada hana moyo wa asira. Na je, anaweza kanielewa kwa hili nalo lizungumza au nalo lifikiria katika akili yangu. Maida nampenda. Mungu simama na mimi. Najua utanisimamia kwa hili jambo nalo litegemea juu ya Maida. Nampenda sana. Na kuomba sana Mungu nisimamie. Hivyo mshauri kwenda kwa kaka. Sijaenda, wao sijaongea naye. Kwa nini? Ah. Baba. Hata mimi kila siku ni nafanya kazi ya kukatu na kuongea na Apollo. Kila siku ni fika kata kuongea na Apollo baba. Kuna muda mwingine nakuwa na mambo yangu mwenyewe binafsi. Familia yenye upendo inaleta tija na nifundisho kwa wengine. Kukaa kimya bila kusalimiana ni mwanzo wa chuki wa familia. Baba, huyo Apollo mwenye sasa hivi ana majukumu kibao. Kaenda kupanga. Mwenye nyumba anataka kodi. Tumbo lake linataka kula. Anatakiwa sasa maisha hayo baba kila siku anafanya kazi ya kuongea na mimi au anafanya kazi anakuja hapa nyumbani anaanza kuja kutuangalia kila siku. Hiyo hela anatafuta sanga. Kaamua mwenyewe kupambana na maisha yake. Chumba kipo hapa. Alifukuzwa. Baba baba. Ah. Ah, sima yako baba. Malaba mzima. Ni mzima siwe. Salama. Ndoa. Ndoto mbaya ya hili kama nini sije. Niseme. Ushika kwanza kanywe soda. Useme nini? Ah. Asante. Mimi kwangu na mimi unarudishia hizo soda. Niseme. Kwa sababu chapata hela. Baadaye nitaka. Haya haya. Sawa baba. Marhaba jamu. Ah sije mzee wangu bibi. Asafi tu. Kwa maana hapa. Nashukuru Mungu. Sijaka kwako wewe. Ah mimi kwangu ni safi na salama kabisa. Naam. Endelea kupambana. Ah karibu nyumbani. Ah shukrani. Naam. Mzee bwana juu wangu hapa kwa kwa ajili ya kupiga taarifa nzuri kabisa. Taarifa njema tena na imani tayifurahi. Ni yenye furaha sana. Basi asante na shukuru. Hadi habari. Nafanania na mtu mwenye hekima na busara. Lakini pia vile vile umri wangu ushaenda. Napaswa nifanye hili ambao nimeamua kulifanya. Baba bwana mwanao, kuna sehemu nimezamu. Sasa hivi nataka nioe. Ila nimekufikishia hili ili madi uweze kunisaidia katika mambo fulani fulani kwa sababu wewe haya mambo shayapitia na mlioko umezidi kwenda sasa hivi. Kwa nimekufikishia kama baba yangu uweze kunisaidia mzee. Hekima inatokana na mimi mwenyewe. Kwa sababu mchungwa huzaa chungu. Kuhusu kuoa kila mtu pa mshale anajua kule unakoelekea. Kazi kwako. Kitupa sasa juani au kutupia kivulini. Ah. Nikusikia baba yangu, umenisikia vizuri. Nikusikia sana na sinajua mimi ni bora sana na kuweza kuweka vitu vichwani. Kwa hiyo nimekusikia, nimeeleka ile kichwani, lakini tu inabidi unisikilize na unisaidie katika kila jambo kwa sababu mwanao ndo daanza bwana maisha yenyewe yaanza hata somo la mrefu. Kwa sasa nsipo kusikiliza wewe mwanangu. Eh. Mtoto wa kiume wa kwanza katika familia yangu. Nimelipokea kwa furaha kwanza ile. Yaani hapa nilipo kama ungejua ndani ya nafsi yangu. Yeah. Waacha bwana. Nashukuru <laughs> sana mzangu. Bas mimi nisikai sana hapa. Na au mm. atakuletea dada. Yule ndio. <laughs> Kisebengo hilo jina silitaki. Kama huwezi kuniita dada, niite Alinda. Kongera sana. Asante. Anafunaniaje? Mrefu, mfupi, mweupe, anashipu. <laughs> Baba, ah. mimi ndo maana mwanao kila siku namtaga kisebengo. Kwa sababu mbaki ni hivi. Hajatulia hata kidogo. Kona kona kama nyoka. Ndio. Unajua mimi nani? Ah, basi sawa, samani dada. Bwana mzee, ndio mimi niwaacheni bwana hapo. Ah, inshallah. Hai hai. Nenda salama baba. Mimi natoka. Sasa hiyo hela vipi? Nifanyaje? Nirudishie chips huko. Ha? Mimi nadaiwa ila mchezo. Utulie hapo mzikisho. Eh. Hey. Ah, utakuja tu kwangu. Wewe si mjanja? Furaha ni chuki ya baadaye. Lakini kama ukiamua kufanya hiyo chuki. Chuki ni furaha ya baadaye. Lakini pia kama utaifanya kuwa furaha. Ndio maana ogopa. Furaha leo nisije kufanya kuwa chuki ya kesho. Lakini ngoja tuone. Hivi kaka rafiki yako hapo na monaji. 
thamani mdogo wako Apollo unamuonaje yani kiufupi tabia zake yani kwa jinsi yani kiufupi tu alivyoalivyo ah chukua ya Apollo ni mkaimu na yuko safi kabisa na shida na kusana tabia zake za kawaida ndio hizo yupo vile vile kawaida kama vile tunavyoishi naye kama vile unavyoona sio ndugu yetu lakini yupo close ana shiriki na vitu vingi kwa ufupi hapo tabia yake ni nzuri ni njema tu kwa hiyo kitokea mfano akaita barua hapa nyumbani si tamuta shemeni kwa hiyo ni olewa <laughs> maida mdogo wangu kwa hiyo kumbe muda wote unazunguka unazungumzia mahusiano eh ngoja mimi nikwambie swala la mahusiano ni gumu japokuwa mimi siwezi kuingilia sana kuhusiana na mahusiano. Mimi hapa niliwahi kuoga na mwanamke. Tena nilikuwa nampenda sana. Na yule mwanamke alibeba mimba na ikafika hadi mezi nane. Lakini hatimaye nikakutana na message katika ile simu. Nikawa ni utata. Lakini mwanamke alionyesha dia ya kunipenda thabiti nikaamini ananipenda. Lakini alivotokea hayo ni kesi katika mapenzi pia usikalili tabia ya mtu ya nje. Kwa hiyo nikizungumza kwa haraka haraka kuhusiana na mapenzi na mimi swala hilo limeshanitokea na sometimes kuna mtoto lakini bado sijui kama namlea au simlei yani vitu havieleweki mimi siwezi kujua tabia ya Apollo ya ndani lakini pia sijui tabia yako yeye ya ndani naweza nikakuaminisha na tabia nzuri ndani kwa kutana tabia mbaya itakuwaaje utalaumu kwa hiyo kusana na tabia ya Apollo siwezi kujua ila tabia hii ya kawaida ni nzuri mhm asante sana kaka kwa majibu yako na mimi maswali yangu ndio alikuwa yote tu kwa leo mimi naweza niishi hapo kwa leo safi lakini ninakupenda kwa sababu sometimes ninafanya research lakini mimi mwenyewe pia natamani uishi hivi hivi na mimi unajua mimi sio mbwa mtemi kesi kwamba ukose raha ya kuniuliza chochote kile uliza chochote na mimi nakukubali sana kaka yangu nikupe hivi awe shida kwa mkorofi mimi nataka hii eh kwanza kula hii hii ndio yenyewe basi pa utakapopenda ai ndio mbaka pa nataka hii Najua sio kawaida yako kukaa eneo kama hili. Sikukuzoea hivyo. Kuna tatizo gani? Hamna tatizo. Itakuwa tu ujanizoea. Mimi ndio kawaida yangu napenda kukaa sehemu iliyotulia kama hivi. Nawaza vitu vyangu vya muhimu. Sio kila mtu kitu kila kitu anachotaka kukiwaza. Ukae sehemu yenye vurugu au sehemu nini hapana. Mimi sipo hivyo. Najua na nipende. Na hiyo shida yako ni moja. Masha Allah ni mwoga. Wewe ni mwanaume, jiamini pambana tumia nguvu zako kama mwanaume kwani unakuwa mwoga kwani unapenda kulalamika nishakuruhusu kila kitu mimi nipo tayari mimi nipo lazima kulala popote pale lakini kwa nini mashara unapenda kunwe yani ukua yani unalalamika sana shida nini Maida mimi najiamini na nayo yafanya yako sawa ila sema tu wewe unavyoniona unanitazama labda unaniona mimi siko vile lakini mimi napambana ipasavyo ili niweze kuweka mambo sawa lakini istoshe kuna jamaa naye ni stili anaitwa Kasuku ndo ana stili maisha yangu kwa sasa lakini najua kama maisha yangu atakaa sawa mimi niko tayari kufanya jambo unalo niambia sorry maida naomba usinifanyie hivyo eh au kuna hata siku moja nilio kuongelea kuhusu maisha yako unaoishi nyumbani sawa na kuhusu wewe rafiki yako unasema na kustili rafiki yako mimi wewe ni usu wewe umeamua kuwa na mimi basi kuwa na mimi mimi nitalala popote pale hata kama ni chini ya mti mimi nitalala ili mdadi tu mnaheshimisha kwetu lakini ama sawa kwa tunafata nafatana nyuma sehemu kama hizi mi na ndugu yangu kimfano kaka yangu apite au baba yangu hapa apite mimi wananichukuliaje sikiliza mkwambie mimi sio msichana kama wewe unafikiria wewe wako unamchukua leo unamtumia afikisho unamwacha mimi sipo hivyo maido na ntusi usifanye hivyo kwani unafikia hatua ile Amna sema hata moja leo kutusi mimi nakwambia ukweli. Fata process zote zinazotakiwa kwa mtoto wa kike. Kwa nini unakuona ndio gani unakuwa mbishi? Au unataka niongee niongee na kipi? Au unataka niongee nionekane mbaya? Mimi nishakupa uhuru wote fanya unachokitaka kwangu lakini fata process nyumbani kwetu wa kujue utamulike kama mkulima nyumbani kwetu au kama mko kama kila kitu. Kwa nini unakuwa unapendi kunielewa? Au unataka unataka niongee niongee na nini? Basi Maida. Yamefikia hatima ya mwisho. Mimi nitafanya hilo nalo lizungumza. Sasa nitalipambania mpaka litakuwa. Basi sasa paka utakalofanya utalipambania litakuwa. Naomba usinisogelea usifanye yani chochote hata ukinyona njiani. Naomba usinisemeshe. Fanya hivyo vinatafatakiwa kufanya njoo kwa tujitambuishe utamulike kwa me halali na mimi. Lakini mama kwa tunafatafatana mimi sitaki naomba uniache kwa shani alibia mudi yangu. Watu wengi wanasema ukiona bundi katoa kwenye pala nyumba ya mtu umo ujua kuna msiba 
lakini mimi naamini hivi ukiona bundi katua kwenye pala nyumba ya mtu sio msiba kuna mtu ni maututi hebu tuende kwenye ponchi yako alinda mimi nimekwama yani kuna sehemu nimeingia naona siwezi kutoka kabisa unajua nini nampenda sana mashala najikuta nampenda alafu sasa mashala mwenyewe sasa hana hisia na mimi Usijali. Sikeni kwa mbishi. Na isi mingu zangu na zibu. Sina sinaga ugaigea yu tutuwa kiki. Miku wadi. Sina miku wadi haswa. Mina miku wadi ya mpaka babu yako. Na miku wadi ya mpaka babu yako na msiana anaingea kingi. Tena hata mwana mkekigoli. Sikeni kwa mbishi shoga. Uo mchezwa. Na kwa upande wako, auto ni pela nyingi sana. Kwa sabu ina kujua. Iyo kazi ni kipanya utanipata unipa wewe ya ubo yuwa. Unazungumzia pesa? Ya. Sina mda mchafu wa kupa ilangu wata sentano. Na kujua we ni kowadi, unaweza uka mkowadi ya maiti akadeti na mwanamme ambaye labda ni hai. Lakini mimi siwezi kupa ila. Chamsingi hilicho nileta hapa, nimekuja kutadhalisha na kujua. Uo wachagi kitu. Kwa mashalo sijia uka ingia. Hei! Kwa ukuzunguka kote hindo pointi yako. Aswa. Kwanza kuingiaji. Sike ni kuambie. Sinaga mchizo wa mapenzi na mtu. Na isi unalijua. Hata kama ni kuwadi. Hiyo historia gasina hiyo historia. Alafu. Kwa kipi ya lichokuwa na chumashara. Mwana ume kapauka. Pau. Nguoza kizenye pau. Maisha kenye pau. Ivi wewe. Kwanza umekusa monome kuditinai. Bibi wewe. Hame pauka. Hame chaka. Hame fanyaje. Moyo unaangalia isi ya zake inasukuma wale. Oho. Kwa sasa kama moyo unaangalia isi ya zake inasukuma api. Apa kwa ngume kuja kufuta nini? Nimekuja kuweleketa tu kwa sabu wena kujuo. Sijo kapita pa. Wee! Shika adabu yako na adabu ikushike. Unanichukulia aje mimi. Kwanza mipi iskali. Ndeza nikaditi na mtu kama yule. Na sinaga tabia kuditiletio uvyo. Labda tu ni kwambio kuhalisi wa maisha. Aishi. Kuna kuendea mwenzangu. Hauto kuwa rafiki yangu tina. Na ninacho kuomba. Kutoka sasa hivi. Toka kwenye nyumba yangu. Leo sijaja kugombana na wewe. Lakini abali nisha kupa. Toka nyumba ni kwetu. Ndiyo. Mbavu nini? Oh, mashala. Hii. Hodi. Hodi. Habari. Uliza. Nimemkuta Apollo. Oh. Apolo, umemkuta dedaiki Apolo. Ambaye ndo msimamizi kwa sasa kwenye hii nyumba. Apolo alina kutafuta maisha. Santa. Hey! Una nitafuta hapo ndaka kufundishiza kutafuta maisha. Mana nazikia kutafuta maisha ni ishu kweli. Unaunika na tumu unika na wako. Hata kunyua unashindu. Sikia. Hata mdogo wangu maisha ajapatia. Usijua kaja wakampa mawazo. Siyo. Unamjua ishi? Aa. Hayo mambo siya kuzungumzia saive. Oo. Mashala. Mwanaume mwenye misimamu yaki. Tienda mwanaume ambaya nasimamia disi ya zaki. Unapendo unajipanyo upendi. Unamanisha nini? See you.
Naona umetulia. Pole na majukumu. Namshukuru Mungu niko salama. Okay. Napenda nikuulize maswali yangu mawili. Inawezekana ukaajibu. Moyo unasukuma damu. Na mapenzi je, yanasukumwa na nini? Na mapenzi yanasukumwa na moyo vile vile kama moyo unavyosukuma damu. Sasa basi kama unatambua kabisa mapenzi yanasukumwa na moyo. Zahiri shairi. Kila mwanadamu ana moyo wake, ana hisia yake. Labda tu nikwambie ukweli. Ili buso leo nipiga. Sijasikia hisia yoyote. Na ndio maana wakasema mapenzi ni hisia. Mimi na hisia na wewe masala. Kwa nini upendi kuheshimu hisia zangu? Ah. Wewe kwa nini hutaki kuheshimu maamuzi yangu? Hali yako nilishakwambia mimi na mtu nayempenda. Haijalishi ni maneno mangapi utakayoniambia. Au ni kipindi gani ni wakati gani mgumu utakaonipa? Mimi bado nakupenda. Nakupenda leo, kesho na siku zote za maisha yangu. Sitoacha kusema neno nakupenda mpaka pale utakaponiambia unanipenda. Aisha acha kujidanganya. Acha kuchanganya akili yangu. Nilishakwambia sikupendi. Na kama unahitaji mambo mengine tofauti basi utakutana nayo fanya maisha yako achana na mimi usipokuwa na mimi utakuwaje mtu mwenyewe nitakuweka wapi angalia jinsi ulivyo umekaukiana tena angalia sana nisije nikakufanya kitu kibaya Nisikilize kwa makini. Sipendi upumbavu, sipendi ujinga, tena pata maisha yako. Unanisikia? Unanisikia kwa makini? Tena. Nitakufanya kitu tofauti ambacho hujawahi kusikia. Ah, wewe mkuja blaza. Samani sana blaza kama nitakuwa na kuchisha safari zako. Bila nimekuja hapa nataka nikupe shukrani zangu za zati kwa maana unikinelekeza ganjia nikifuata tu lazima nafanikiwa nimekutana nime na mdogo wako nimeongea naye kila kitu nimekaa sawa na amenipa nifuatie process kwa hiyo nashukuru sana brother <laughs> amenikubalia asante sana na cheka na jichekeshe upo sawa sawa wewe yani unavyokuja una perform hivi unajiona una kili sawa sawa Yaani wewe ni mwanaume lakini bogas hauna akili. Unazungumza na dadangu, tena masuala kumtongoza. Bora 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 sijui kikao vitu gani. Alafu vokuwa mpumbavu unakuja tena kuniambia mimi taarifa zake ambazo azokuambia huko. Unashindwa kutumia fikra japo kidogo tu na kutambua wewe ni nani sasa hivi. Umekuja nikuite shemeji, nikuite ndugu, nikuite rafiki kama mwanzo. Wewe kinachotakiwa ufate process, utume ndugu zako waje. Lakini, lakini kitu gani? Tumia fikra, mwanaume ni fikra. Iwapo tiari ushatengeza usha mpango mzuri na ndugu yangu. Hita ndugu zako ambao wao ah, ndio watakuja hapa. Wewe unakuja hapa sasa kama nani tena? Tok. Sa. Hebu tangulia sisi nikakuona sasa. Maana usije karibu safari yangu. Tembea hebu tangulia, sitaki kukuona. Toka, toka sitaki kukuona bwana sasa. Ah, sio unielewi. Nimekuambia tembea toka bwana. Sitaki kuzalilisha. Mlivu nile ndo nataka nyoi mbibu katika madili yangu. Na nimeamua ni kushirikisha kwa mara ingine. Kwa mana nyumbani wanazo wakaja wageni mda wote. Ila kwa kwa li nipa uhuru. Nimeamua ni kuambia hili. Alafu wewe utamfikishi ya babu. Haa. Masa mimi nikiwa kama bora kwa kwa. Nikunisha hali ambayo ya kujali wewe. Nikunisha hali ambayo nimekupatia uhuru zungumze kichotu. Nazima ni kulize. Uwe uwe, umempenda, umezika nae, yani unafikiri utamtunza na utafumilia mazefu yaki. Nazani kaka po jibu mili, kuna wazi nwe mwenye nalijua. Akionyesha litha, mi nitamtunza, nitamweshimu kama mungu, kwa sababu wananistiri. Haa, basi ilo ndo ashaka. Mimi nitachokifanya, nilazungumza na mzi Abrahamu, mi Abrahamu wazi kunipinga. Na unajua kabisa kawali yangu kwa kini kubwa. Kwa hiyo 
nitakusupport kwa namna moja ama nyingine. Najivunia sana kuwa na kaka kama wewe. Eh, abla. Hatajui. <laughs> eh, hey, ngoe kwa hapo hapo yetu yale. Ah, sasa ndio kuja sasa hivi tu mbali sana. Ah. Kashaanza kwenda nyumbani. Sasa. Kama yai ndani tu. <laughs> Ya mwisho mwisho hii. Ai, samani. Nilikuja kwa mzee kule nyumbani nikaa nimekutana na dada ila kama niambiwe ulishahama. Aha, umetoka kule kwa mzee Kisu kule. Ah, kule sasa utoka muda mrefu sana. Nimekuja huku bwana kutafuta maisha. Sijajua tena maisha mapambano. Ah, lakini Unaisha unanifahamu sana. Tofauti na nami ninavyokufahamu. Kuna sehemu ambayo chewe kukutana sijui. Bila shaka we ni rafiki yake na kada. Yes. Ni rafiki yake kabisa. Lakini ukiacha urafiki, kuna kipindi alikuwa kaka yangu. Ila sasa hivi <laughs> nashukuru bwana aenda kuwa shemeji yangu. Ah. Ah i- itapendeza. Inapendeza kwa shemeji yako na pia kada na Maida mimi ni wajomba zangu wale. Ah yani kada na Maida wewe oh, unakuta mjomba. Eh. Ah basi karibu sana uko. Karibu ndani haipaswi kuongelea hapa nje. Kwa hilo usiwaze mjomba. Na imani ipo siku nitakuja. Na istoshe. Siwezi nikaingia kwenye chumba ninachotegemea kuja kuishi mjomba wangu. Hayo <laughs> bwana uko. Kwa heri. Ah kwa heri. Kama ilivyo ada. Kwa ikanushiki. Kwa mtu mzima ndio anatoa baraka kutoka kwa mtoto. Na kama nimegundua hilo kutoka katika vitabu takatifu ndio maana nimefika hapa leo mapema naweza kufikisheni hii habari muweze kujua nyinyi mnaisaidia vipi kwa upande wangu mimi asilimia kadhaa tayari nishafanikisha nimekutana na mwenzangu nimeongea naye na kila kitu kimekaa katika mstari kwa nimeleta kwenu ile mradi muweze kufuata taratibu wote ili niweze kufanikisha jambo langu likae katika mstari mzee ongera sana watu ambao umefikia kwa upande wangu nitakusupport kadi ambapo nitakapokuwa. Hello nimesaajabu sana baada ya kuona mjomba wao wamekuja kunitembelea nyumbani kwangu. Kwa hiyo mnaonyesha jinsi gani wenyewe pia wanavunijali na kunithamini. Kwa hiyo na, natamani sana ile jambo lilipite kwa haraka mno. Kama ndugu kwa karibu unakujali kiasi hicho. Na wewe pia unatakiwa kuonyesha kujali. Unatakiwa uonyeshe moyo ambao huko katika mstari. Usije ukafanya vitu ambavyo haviendani baadaye ukaje ukafanyaje? Ukachia aibu kwenye familia. Na kuomba kwa ajili ndugu yangu. Niko ndani napika pika mbona? Ya haya. Baba niko napika. Eh sawa, nenda kapiga ili kaka yako tafikisha. Okay. Leo tuna dawa hapa. Um, sasa alama ndani ni kuliza kwa hapa. Unafahamu rada ya sana? Ya, naifahamu baba. Asali zitamu. <laughs> Nafikiri unajua vizuri baba asali. Asali ina radha mbili. Kuna utamu na uchungu. Kadhalika na ndoa vivyo hivyo ina radha mbili. Kuna utamu na uchungu. Hivyo unapaswa kukabiliana nayo. Kama unapokula asali kwenye radha zote mbili na kadhalika katika ndoa unapaswa kuyavumilia yote yaliyomo ndani ya ndoa. Yale matamu uyafurahie na yale machungu uyavumilie nafikiri utakuwa mzingatiaji wa kutosha katika hili nilikwambia nashindwa kuelewa na jaribu kujikaza lakini nafsi yangu inanishindwa eh nashindwa nifanyeje em naomba ushauri kwa ajili ya huyu mwanamke leo hii nikitazama anaenda kufunga ndoa na ye, ukizingatia ni mwanamke ambaye nimemweka moyoni na ninampenda Nashindwa kuelewa mimi. Kasi kuna nisaidiaje kwa kwa hili jambo? Sasa mashara. Kwa hiyo unakuja kuomba msaada tayari kitu kimeshatokea, si ndio? Unakuja kwangu mimi nikusaidiaje? Ungesema tangu mapema ningekuwa nina ile nguvu ya kuweza kukusaidia. Usiseme hivyo. Ongeje nikwambie. Kwa hiyo wewe hujawahi kupenda? 
hujawahi kumweka mtu moyoni em mzingatia kwamba wewe ungelikuwa unampenda mtu nafsi yako ingekuwa inajisukumaje eh au wewe akili yako ingekupelekea nini mashala sasa hivi waza vitu vingine kuzu kuzu yule mwanamke tayari ana yaani anakwenda kuolewa huna jipya tena angalia tayari anaenda kuniumiza tena siku hizi ila mimi ninakushauri kwa sababu <laughs> maisha yetu ni magumu sana mashala tunaishi chumba kimoja sawa unalala unaamka hamna kazi yote kufanya na siku hizi umekuwa mbovu unawaza mapenzi hamna kitu kingine eh eh mungu yawezekana kasikia kilio changu ninacholia kila siku kwa ajili ya maida maida nampenda Maida nampenda kaja moyoni. Maida na, ananifanya mpaka mimi nisilale usiku. Maida anashindwa kuelewa. Maida. <laughs> Mashala. Nisaidie. Mashala. Haya ni maisha tu. Usifikie huko kwa sasa. Naomba tuulize moyo wako. Fight maisha. Tafuta pesa. Wanawake wapo sio Maida tu peke yake. Wako wengi. Acha kulia. Sasa. Okay. Mashala. Chumba kimoja. Hata kama leo hii ungikabidhiwa maida, ungimweka wapi? Tayari moyo wangu na relax. Nitafanya kuwa na nguvu. Ili niweze kumpata. Ipasavyo. Ah, sela. Nambi. Nzi makali muka. Ya sanga. Taka asubuhi kwa kaka. Baba. Mm. Wewe mka peke yako. Hamna niko kuna kina baba hapo. Ah, na bibi za huko. Si wazima labda nini. Ni tuko safi sana. Sisi wenyewe tuko tuna tuna tunakufikiria wewe. Nijagopa kukosa. Eh. Ndio maana ni mama kwa hiyo kurudi nyumbani. Hata hivyo nyumbani nilipa misi sana. Eti nije kama mgeni wakati hapa ni nyumbani. Na hii ndo siku taka hata nikae nayo mbali. Sasa tu kumesi sana. Ni kumesi sana. Tutashukuru umekuja pia uone ndoa ya ndugu yako. Inafanya kwa bora. Haya, karibu sana. Vivi ushakula? Na uvivu wangu. Nimeshindwa kuingia jiko ni la vile nilikuwa peke yangu. Vile tumekuwa wili mimi nitapiga. Na na umeenda makisangu wewe umejiongeza. Mm, mimi si kisangu. Hapo. Baba nyumba ye. Oya babu. Eh. Ah vipi babu mbona hala mchana huu? Baba vipi ndugu yangu? Ah sasa kabisa baba. Ta si unajua wakati sasa tunapanga asubuhi nikaona ukipata muda kwa dogo nakuja kujifunzisha. Ah kweli bwana mbona inabidi endelee. Eh bwana mambo yasemaje? Mambo yenda fresh kabisa sijui kwa. Ah fasima. Na bwana kuna jambo baba nataka nikuelekeze. Limekaa hapo moyoni. Kwa nimeona kama rafiki yangu kabla ya nyumba nyingi kuelekea. Ni mbona acha? Ah, so kutua jambo la furaha kabisa. Na mwanzo kabisa nilikuwa nataka nikwambie, ila kwa sababu ilikuwa bado haijakaa katika mstari. Nikasema nikutafute siku, kwa sababu sasa hivi nimeshakamilika, ninaenda katika hotelo. Sasa nikushiriki. Eh bana, mimi sasa hivi nimeiona, nimeshajipima kabisa, nimeona kabisa na nguvu, na uwezo, na nia pia ninayo ya kufanya. Bo nimesema kabisa. Ao, eh chuma dai. Wacha mwana. Eh. Kwa mimi nakupongeza sana. Asante sana. Yaani nakupongeza sana katika jambo ulilofikiria. Basi labda jambo kufikiria sana. Kuna nyimbo tayomba hapa ile nasema kwamba uchepiwa ni siri anza. Uisha za mpwe. Hamna ndugu yangu. Sio unajua tena. Eh katika hivi mimi tayomba katika hiyo harusi. Ah hiyo ipo nani kabisa kwa kwa baba. Ila kwa sababu nimeshaingia kile jambo. Basi labda ni juu pokee ni matokeo hayo mengine. Karibu. Asante vipi? Poa vipi? Safi. Niambi. Kuna na kwetu na mimi kufanana. Inaonesha dhahiri mimi na wewe tumesalimiana. Mimi na mimi ninachokisema. Je, na wengine watamini nini tunachokizungumza? Sina uhakika kwa sababu fikra zetu sio zenye kufikiri. Ni kweli, kwa sababu fikra anatoa Mungu, lakini utamaduni lazima tuhudumishe. Vipi? ni kwa mkie au mambo inatosha 
Habari. Salama. Habari zako nimezisikia. Tena nimefurahi kama mwanamke. Kwa maana unaenda kutuheshimisha sisi wanawake wenzako. Naogopa. Kwa maana kivuma sana. Mwisho upasoka. Usiogope Mungu yupo na wewe. Ni kweli. Mungu yupo. Mungu ana panga yake na mwanadamu naye pia ana panga yake. Umepata mwanamme mzuri. Unaenda na naye. Jitahidi sana uolewe naye. Unajua kwa nini? Kwa nini? Mapenzi ni mazuri pale unapokuwa na mtu anayekupenda. Alafu na wewe unapendana naye. Lakini utayachukia pale utakapokuwa unampenda mtu, alafu yeye ana fikra na wewe. Unajikuta unazunguka sana kuweza kufanikiwa jambo lako. Ni kweli. Na ndio maana mimi namuomba Mungu sana. Anejaya yani nisiweze kukutana na hicho kitu. Naomba Mungu sana usiku na mchana. Na kuombea olewe leo kesho kwa sababu najua wewe ukiolewa utakuwa umenifanikisha jambo langu ambalo nimesunguka nalo kwa muda mrefu. Kuna maana gani ukisema hivyo? Sina manamba ya sana, lakini wewe ukiolewa utakuwa umesababisha mimi kumpata mtu ambaye nampenda siku zote. Sawa, jambo kama ninao kwa manichanganya kidogo lakini yote mpango wa Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Usijali. Ndoa njema. <laughs> Poa, asante. Karibu tena. Aya. Nina uzuni sana. Moyo wangu naona unakwenda mbio. Kwa nini baba? Nafikiria siku ya kesho kutwa ni ndoa ya kaka yako. Je, yeah, wewe umeshakwenda kwa kaka? Anakoshi kaka? Hapana. Sijaini. Hilo ndio tatizo sasa. Inakuwaje? Ndoa iko kesho kutwa. Wewe ndio dada. Ndio mshika wa sukani wa kila jambo. Halafu hujafika ukafanya maandalizi. Unajua anapoishi watoto wa kiume kuna kuwa alafu alafu. Wewe ndio unatakiwa uende ukaandae maandalizi, wifi yako atafikia wapi? Sasa unaniambia hujaenda. Nikueleweje? Nitashika mangapi mimi? Baba. Hata kama wewe ndio mtu ambaye unatuna kutegemea hapa nyumbani. Lakini kuna vitu vingine. Unatakiwa usimame kwenye mstari kama mzazi. Hivi baba wewe unataka kuniambia mpaka sasa hivi wewe mwenyewe anaposhi mwanao ukipajui na yule mtoto wa kiume ina maana yule kikinguta chochote wewe ndo wa kwanza kumkimbilia baba usitaki kunilaumu mimi sasa hivi ina maana kukutuzeni nyinyi unaona sio kazi ya maana unataka mpaka nitembelee ni anakoishi kaka yako wewe unafanya kazi gani ndekisu aya yaishe na pajua mimi siwezi anapoka kaka yangu nishinde kupajua limeisha unaleta utani eh? Mimi napajua baba. Aha. Na hii kesho jioni nitaenda kurekebisha kila kitu kwa hilo ondoa shaka. Safi sana. Mm, ila baba. Mhm. Mm Unaanza. Sina pesa. Mhm. Kwa nini mimi nakuomba pesa? Nakujuaga wewe. Ile kanzu ya kaka Polo kiherehere changu. Si nimenyosha hata kabla ya mambo bado. Imeungua. Tembeni kidogo. Unanisaidiaje? <laughs> Ina maana umeiunguza ili nikupe hela ukanue nyingine, alafu hiyo hela ikibaki ufanye mambo yako, si ndio? Bali mzee tunaeka vesi vesa. Kitambaa chope tunabandika. Mkoje unaondoka. Kwa ni watu watamwangalia miguuni na wewe. Bwana harusi akaona nguo ya kikilaka. Baba yake sijakufa. Wewe sintani. Nitanunulia mpya. Wewe. <laughs> Ndio mko wangu wa kwanza anakuja afu mwanangu awe la fulafu. Eh? Wewe uskani bwana. Lazima angae. Vitu vyangu pia vimekatika. Eh? Ndio nitakao bambikia hapo. Hmm, afu watoto wewe. Baba, wewe unafanya nini? Ila. Ngoja basi mkwambie. Tulia. Ngoja. Ngoja sikiso. Nitakiso sikiso siku. Hmm. Alinzi, mm. kaka angu mdugu wangu anawa. Mungu nipe. Na mimi naona habisa yani sikuwe naifikiria sana. Mtakavo mm -hmm. kuna mwanangu mitokeza, ah. migoko utafikiri ngongoti. Maake weo vahagi nguwa za, za, za kujistiri. Itatoka hivyo vana migoko yako. Ya. Kwa niyo nata situanishe yu emu.
Na. Saman. Tempo na laka laka hivi. So hiyo mpango ni kama muda mrefu bila kwenda kazini. Kwa lazima ni ndenge tutafute tuweze kuweka vitu tumboni. Hilo ni sala lakini hamna hiyo chochote tulichokisahau. Hakuna. Nada hapa ni chokisahau. Ya, perfume. Ni perfume mkeo. Bwana sio mimi siwezi kuruhusu tuweke ndani afu perfume wa mna. Kumbuka kingine tu. Kingine. Kumbuka. Ah ah. Ah, simu yangu. Kama simu yangu. Kwa na kuangalia tu. Yeah. Unajua nini mimi wangu? Mm. Ni wanaume wachache sana wanaosahau simu zao ndani. Leo ndo nimeamini mimi wangu unanipenda. Nakupenda sana mke wako. Kweli. Eh. Yaani kama nilikuwa na wanawake wangu mko kwenye simu. Mm. Ningekufa mu ndani leo. Hapana <laughs> bwana, mimi sio hivyo. Na ulivonikuta mm. ndo niko hivi hivi. Nitakupenda, kukujali na kuheshimisha kama mwanamke wangu ule kupo ndani ya ndoa yako. Nitakupenda daima mimi wangu. Mm. Love you. Love you. Bye. Bye. Kidali. Kidali. Mangu. Nakupenda mwa mwa. Bye. Odi. Wenyewe odi. Karibu vipi? Safi. Habari? Safi nzima. Namshukuru Mungu. Bashara yeah. nimemkuta. Kuna unajua kwamba anaumwa? Ni kwa sijui. Basi kama anaumwa naomba niingie nikamwone. Mm, no, bana. Wewe unaingia na kala kama hani. Ukimpita vibaya ndani mtu. Haijalishi. Hata yani awe vipi atakavyokuwa anataka kama yuko uchi. Mimi naingia kwa sababu nataka nimuone mtu ambaye nampenda. Hata kama unampenda. So uje hivyo. Njoo kwa utaratibu. Tafadhali usinizuie kasuku. Nimekwambia stop. Sijui unanielewa. Oh, kipenzi changu. Pole na kuumwa. Hapo ndio ujue Mungu ana maajabu yake. Mwanamke ule uko na mngangania. Sasa hivi tayari kashaolewa. Na kuomba uje tuishi wote. Aisha Emu angalia kwanza akili yako. Alafu angalia hiyo njia iliyo kutoa kule na kukufikisha hapa. Ivwe ni mtu gani ambaye si asiyekuwa na akili? Kwa nini unataka kunichanganya akili yangu? Nilishakwambia, usinifuatilie. Usifuate nyayo zangu, lakini bado unazidi una, una kufuata mambo ambayo hayakuhusu. Mashara nini? Kimya. Tena. Naona unaamsha madudu yangu sasa. Hayo hayo madudu unayoamsha sasa hivi yanaelekea kule kule. Taki unifuatilie tena. 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 Boss hey, ubii. Mashara. Tena mimi. Sasa nifanyeje? Eh, kwa nini mashara mimi ananitesa kiasi hiki? Nifanye nini ili aweze kunielewa? Kasuku. Nisaidie. Afadhali mimi na chumba. Naweza nkamchukua tukakaa wote lakini bado ananitesa. Asante. Kumbe wifi, karibu. Kumbe wifi, karibu. Kumbe wifi, karibu. Kumbe wifi, kuna mkeka tu. Nimethiri ya kitaliyo. Asana. Karibu, kwa.
Kali bu ifi. Ayupa <laughs> Yaani unamshinda ni mtu anotumia mkorogo wa milioni 3. Na hivyo hivyo tu. Yaani sijakosea. Hali ya mdogo wangu inajua mimi. Hivi hivi, mzima kweli. Au na homo ifi yangu. Maana kana na maneno kama vile mfu aliye hai, unachokiongea unakijua kweli ifi yangu. Ndio anakijua. Na niko sawa kabisa. Alafu kitu kingine ni kwambie tu halisia. Maisha ya Apollo mimi nayajua. Mimi ndio kwanza kuzaliwa. Akaja Apollo. Kwa Apollo maisha yake yote yako hapo. Nikipekuwa nakutana naye. Niwaambie kitu. Usioni leo umepaa mtandio unang'aa, kanga, viatu vipya. Ila hii isho ambayo nimekutafutia ni ya kibabe. Na tutapiga hela. Sitomwambia Apollo au unaweza kumwambia mume. Hivi kuna mwanamke gani mjinga anayekubali kuvunja ndoa yake kumwambia mume wake swala la kijinga kama hilo hivi? Ya yeah, ndio maana nikarejea mdogo wangu kapata mwanamke ambaye anajielewa. Swala so, hilo niambia, jibu lake bado hata haijazaliwa kwa kweli hivi yangu. Mimi siwezi kufanya kitu chochotokitakao, siwezi hivi. Kwanza umejitikia nini hadi kuja kuniambia hivi? Yaani mimi siwezi kufanya kitu chochotokitakao, siwezi. Unaonekana mwanamke mwenye misimamo yako. Ila anaitwa Alinda wa waga sijai kupeli kwenye mishe zangu. Yaani waga sipendigi kabisa. Subiri tuone. Niliongea na dada, akasema nyele nikamtembelea. Kwa hiyo nikaa sina budi kuja kuambia nyinyi, mkinikubalia niende. Sa. Unaenda, unalala au unaenda unarudi? Mimi nitaangalia mazingira, sisi naweza nikalala au nikarudi. <coughs> Ameza kwa nangalia mazingira hapa. Hapo ni kitu kinaonekana kabisa. Aende, asalimia arudi. Asa alale unajua mtu ana mazingira gani? Oh baba oh salamu. Yeye aende kule akasalimie arudi hapa. Kwa sababu kikubwa ni kuone kumuona mwezi wetu. Kumwangalia ana afya gani. Lakini sasa swala ti aende kule alale uwezi jua ana mazingira gani wala anatafuta maisha. Kwa mwisho wa siku ataenda kulala kule kumbe wapo katika kipenja kukosa ujui tunajikuta na fedheka kwa hiyo haina haja wewe nenda kule kasalimie rudi wewe wengine mnaotaka nyinyi ni uzalamu huo sio uzalamu huyu sikaitwa nenda sisi hatujui anachoitiwa na huyu mwenyewe hajui anachoitiwa ila ukiona mazingira yanaridhisha kulala lala kama yalizishi kulala basi rudi baba ama sababu ya kuangalia mazingira yanaridhisha ama yalizishi cha msingi wewe nisikize mimi nenda Kamsalimia mzio rudi. Mbona vitu hivyo vinaonekana kabisa baba? Sasa hivi hali ya maisha ni ngumu. Kwa hiyo unakutengeneza mazingira kwamba aende kule. Kipindi kikiwa kigumu kwao inakuaje? Je, wanaishi hiyo chumba kikiwa kimoja? Ye, ye, baba, hebu angalieni hivi vitu. Hebu msikilize kaka yako anachokisema. Sawa. Ila umetulea vyema. Sisi ni ndugu. Kwa maana hata kaka anatujali. Kwa mimi naona ni sawa tu hata kama nikifika nikarudi kwa sababu mimi nataka tu niende nikamuone dada. Eh hiyo vizuri epuchene mambo ya uzalamu. Wewe fanya hivyo kama unajadao kesho sawa mimi nitakupatia na wewe. Sawa mimi nitaenda.
Maida. Habari? Sijambo. Maida nimekuja kusalimia. Ila usitegemee kabisa kwamba nitalalamika tena. Yaani na imani moyo wangu utakuwa huko. Hautakuwa na shida sana. Samani lakini kwa hilo. Kujulia hali ni jambo la heri. Huko ulipokuwa. Kuna mtu alikuambia kama mimi na shida kujulia hali. Au kuna mtu alikuambia kwamba Maida siku hizi amemisi kulalamika kwako. Au anataka muambie kama sasa hivi ulalamiki. Unatetezo gani hasa ambao mtu akikwambia kilicho chako cha kielewa una shida gani? Wasumeshe mtumwa ifeli ndaji ya niambi, ujumbe kwa ulo mtumwa menifikie. Maida, mimi sijaongea chochote na Alinda. Weka kuambia jambo gani? Aisho niambia Alinda, upa sikujua na kwa sabu ulu na kijua kwa sabu usha mwagiza. Sama sikiza nombo ni kuambia kitu kimoja. Utabia za kuza kuona ni fatafata hapa kwa ngu, sitaki. Na nomba ziwe mwisho na mwanzo, sitaki kukuona kwa ngu. Mba wangu kashia ni stili ni papa kwa ke, nafanya kila kitu na chujisikia ni pahulu kwa ngu, unakuja kuna libia ndo wangu, unatak Nikiati kapa utaniwa wewe? Basi, ila mina taka tu niambie kwamba yeka kwambia jambo gani ambo linafanya mpaka linatukosesha amani mina wewe. Mpaka jambo zote muambia kukulu wako kwa kakarude ulivo mwelekeza. Sitaki chochote kukukusikia na mba utoke kwa. Maida, sijazungumza chochote na alienda mimi. Hii ni sababu ya kutufitinisha tu mimi na wewe. Akufitinisha wana mimi kwa kipi? Kwa kipi gani ulichonacho ya wifi ya ni fitinisha mimi na wewe? Sasa sikiza ni kuambia, nilipokuwa kwetu, ulishindo kuja kuniashimisha kwetu. Unasubi ni maolona kuja kunifanya vulungu, sasa sikiza ni kuambia kitu kimoja. Naomba utoke kwa ngu, sitaki kaya na wewe, sitaki majungu, naomba utoke kwa ngu. Alinda. Mwana, toka, kwa ni chida nini, toka, nenda. Alinda. Wewe, naomba utoke, sitaki ujua nene mba, toka. Mwana, si utoke, uwede, kwa ni chida nini, kwa kwa unangania hapa kwa kwa. Alinda. Toka, sitaki kukuona. Unangania kwa kwa hapa. Kwaribiana siku wa subu itu. Mwajwa bwana. Kabla sijengi yako nyondoa nisha jifunza sana katika kitabu wa salatifu. Hamu kajigundua mimi msta imelivu na muelewu. Lakini saivi ndo yangu naona kama venda kunishinda. Sasa ukisanzo kusema kama ndo yana kushinda. Leo tumana yake nini ya niuna manisha nini? Suna manisha nini jabili. Mwajua raha ndo yangu mimi. Nipata siku saba za mwanzo. Na ule mwezi moja kwa ndoa. Lakini mwezi mgini yote uku. Ya naona manga manga mtu ya nisi elewi ya ni kila siku ya ni minona mambu mapi ya tumageni Sasa ya ni wamba wamekuwa na kupinga au we kitu nandesho kitaka wa kupi Au ni nini unamanisha nini Hamna Suswala la 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 ufundi Ni fundi kwa hini Lakini Wache ni kuambia yitu kwa sabu ya ni blaza angu tumeka mda mrefu Mekuta na SMS mbaya SMS ya mbao inafanania kabisa na mwana ume Mbae kama vya naditinaye Alafu Ie namba kinacho stajabisha, ya seviwa, eni namba mpia kabisa. Eni sijijua ya ni ananchukuli aji mimi ya ni. Na ulivo jawibu kumuliza kumba mekumbeo meseji ya nani, ya wewe, ulichukua wa mzigi ya ni bada kwa naivu. Sijamuliza chuchote ni mpochesea tu ni meacha pali simu ya ni. Kwanza hilo, kwanza nakupa hongela sana. Kwa sabu umekua mtu msita melivu na unafanania kabisa na kuwa mume. Hilo umefanya kitu cha mana sana. Na kitu ambacho mimi na tinacho weza kukushauli. Tulia. Umulize vizuri kwa umakini. Kwa mba ile meseji ni ya nani au mitoka wapi. Na mi na amini kwa mba atakwelekeza vizuri kwa mba ile meseji ni ya nani. Unaweza kwa mchukulia hivyo, Afrika wa, siyo. Kwa hapo unataka kuneambia ilo jambo ni kifanya hivyo. Ineze kawa ni sosi ambayo kufanya rundo yangu katika kutani. Yani mina, ya mini kabisa mba kishaka na ichini uka muuliza kwa mba ile meseji ya nani. Mambo ya tanyoka hivyo. Sombo na sana wakua kufanya presentation vizuri lakini taji taji. Mimi si nakwambia mna na mambo ayo ma-experience na mambo ayo Aha Sasa Rajua nini? Ndoma mimi mambo yangu ya kinishinda mimi nakuletea wewe Kwa sabo juwe unanipa madini Alafu mwishwa siku tunakuwa katika pakeji moji Kwa uza saa kucha kufanya Habini ndiyo kuweshimu hivi hivi Hapu ni kufanya kama kaka ndogu Kule mimi ni ndogu yangu Tena ni mke wa ndogu yangu Kwa hiyo Hana upinza ni wote kwa ngu mimi Yani ni daka chuki ya mwa mimi Ya na nyoka Sawa, na amini maneno wako hapa unanzungumza kwa sababu wa ndugu yake tena wadamu. Unajua unajua unaweza kuwa na kila kitu. Lakini fulani ndio kila kitu katika maisha ya binadamu. Kweli, nisikufichi. Nampenda sana ile mwanamke. Wewe stop. Yaani kwa lazima kufanya chochote. Unajua anatambua kama ni mtu wa mtu. Ila mimi namhitaji. Umefanya chochote. Ukifanyikisha katika hili Nina zawadi kubwa sana na kuandalia. Ila siwezi kutajia kwa sasa hivi ni zawadi ya na mbuna kuandalia. Ila tambuwa ni na zawadi kubwa sana na kuandalia. Kwa hindi. Na mpenda sana ule mwana miki. 
na ninakutegemea wewe kwa sababu ni ndugu yake na atakuelewa kila jambo ambalo kwa utakayo kuona zungumza na Sijali wewe mwenyewe unanijuaga mimi sifeligi kwenye mingo kama hizo kila kitu kitakuwa sawa Sema Ndakuni ndo wana kukubaliki sasa umesikia Usijali mimi narekebisha yani siku hizi afu utakupigia nakukubali Nikikupigia sasa wewe ukienda pale wewe pitiliza moyo wangu na mwili mkubwa huyo Kiasi ya kwamba anashindwa kusema mungu yake ni mithili ya nini. Lakini ngoje nikwambie nahisi moyo wangu umetupwa katika lava. Jipi? Tena ni moto kali. Nimevumilia nimeshindwa ama ile. Leo napaswa nikwambie umenikera kiasi kikubwa mimi. Nimeuka nani ni mmeo? Mmm. Ulishonikera. Sasa hivi umebadilika. Kiasi ya kwamba sio maida yule ambaye nimemkuta ambaye nikasema kabisa unamchukua na mweka ndani kwangu. Maida kweli wa kunifanyia hivi. Sasa mwangu nimekufanyaje? Mm. Nimekuja asili sana kuuliza ulizo maswali kipindi ambacho mimi naongea. Nimekuta message mbaya katika simu yako. Alafu inashiria kabisa hii message ni ya mwanaume. Umeanza lini michezo? Message mbaya, message mbaya gani? Kwa hiyo unataka uniambie ujinisikie? Mungu usikia nimekusikia lakini shida ni kukuelewa. Mimi hamna message mbaya yoyote. Hakuna message mbaya yoyote kivipi. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi umepata kiburi yani. Ume, umepata confidence kwa sababu unahakikisha kabisa tayari ushaifuta kwenye simu yako. Message imekuja mbaya. Afu ni kimapenzi, afu namba ieleweki. Nataka uniambie huyu ni mtu ni nani ambaye mkutume message hiyo. Mungu usikize nakwambia. Sina message mbaya yoyote ile mangu yake ya Mungu na pia ninajiamini. Yani, Sina message mbaya. Na simu yangu muda wote mimi unaona ipo hewani kabisa. Ni ipo kama sio medhani chumbani kitandani. Yaani sina message mbaya mimi wangu kweli. Mhm. Mm kweli tena. Hai. Ni nani? Na kwa nini namba yake ujisew? mwangu kweli ni message mbaya hata kama ningekuamini ningeumia lakini mwangu sina ukweli wote wa kukuambia zaidi ukweli unaotoa hapa sasa hivi mwangu message mimi sijui mme wangu na kama ingekuwa ya kwangu hii ndio ingekuwa michezo yangu ningeshaifuta hata kama ungekuwa umeiona mimi message sijui kweli kabisa mme wangu mimi message sijui niamini kwa hilo Sema huku tukidogo tu jamani ndo siku zote za mtu unakaa unanunia situngesha ongea tungesha malizi. Mimi message sijui mme wangu kweli tena sijui. Sasa mimi mambo ya nini mme wangu kati ushaniomba nika ndani huko nje naenda kuangaika kutafuta nini. Bas. Tufanye maisha. Kwa maana mimi sipendi kuona unalamika. Wala kuuzunika. Lakini jambo ulinifanyia ni tofauti mno. Na kama kwa unasema wewe message ujui, halafu namba pia uijui. Bas mimi nitadeal naye. Lakini pia vile vile kama ni mchezo wako basi hautochangamana na mimi na hautokuwa tena rafiki yangu Mungu na kwa hivyo hautana tena message mbaya nitajitahidi kwa makini lakini kiukweli message sio yangu mimi mimi nakupenda wewe mimi wangu yani sina tabia za unazozifikiria wewe kiukweli naomba niamini Kwa nini usishabiriane na mimi Ili mradi ndio yako ikakaa katika mstari Umeiona ile message? Mimi ndo nimetuma. Swala kushabia na wewe. Usikai wala ukafikiri hata kuwaza. Hata siku moja kama mimi nitakuja kushabia na wewe. Alafu kwa swala la message, nishamezana na mume wangu. Kwa nyingine, mimi filizaliwa na mume wangu na alisubiri. Mbona simple tu? Kubaliana tupige hela. Itakutafutia wanaume. Tena wanaume kibao wenye hela ambao watakutunza, watakujali. Maida. Fanya mpango tupige ishu. Hizo hela, hela ni za kwao. Mimi wangu nimelizikana hivi hapo jinsi alivyo. Ya sababu ni mme wangu. Hizo hela zao katumia wewe wiki mwenye shida lakini mimi sina shida na hela. Utanisamee. Siwezi kushabiriana na wewe. 
uwaga si shindo yagi kwenye misheni zangu tena misheni ndogo ndogo kama hizi uwaga si feli mimi naitwa Linda hapo naambiwa mna mkate ngumu mbele ya chai sikilizia chuma ndio kuja wangu wangu hiyo chuma yako unayokuja niambie je kwa tahadhari maana nyumbani kwangu kuna beli yani kwa hivi yeah. nimekuja na mpango sasa kwa mpango nataka unisaidie kitu si unajua mimi ninavyompenda sana mashaa unaona ninavyoteseka kila saa alafu mashaa ni mtu ambaye atafuti kwa hiyo mpango ambao niko nao nataka unkukuze na ni mfukuze kwangu si ndio ukisha kumfukuza yule akiondoka atakuwa tena ana sehemu ya kukaa si unajua hapa da hana mtu hana ndugu jamaa na yeye ana nani kwa hiyo kisha ondoka tu nitakuwa vipesi mimi kumteka mimi nitamfuatia na kokwenda na mchukua naenda na kaa wote <coughs> ni sawa kwa sababu najua nikikusaidia niki wewe pia ndio nimemsaidia na yeye ili akili itakuwa na wewe pia utakuwa umejisaidia kwa sababu utakuwa umeutoa mzigo ni sawa kwa sababu amekuwa kila akilala anawaza maida anawaza mapenzi anaugua kweni amekuwa ni yani mimi sometimes mwenyewe pia nakuwa nafanya simuelewi mimi na kwa hili kwamba nakusaidia kwa sababu unajua kabisa kwamba nikimtoa pale akili itakuwa atahangaika wewe itafikia kipindi atapata pesa zake atakwenda kupanga muona sasa kwa kuhusu mpango kwa gobi <laughs> yani hapo umenikosha <laughs> mimi lazima nikusaidie mimi naondoka ah hapo na kwa hili asante ah hapo Wana. Na uliza wewe nani? Nisimwe. Mwanzo si masasi gani? Umu unakuja kufeli, niona unakuja mu ndani kama nani? Umu unda niongea. Bana nitaongea nani toka ni Bana toka mimi sio kutoa mwizi toka ndani toka. Toka bana toka. Wewe mtu gani unakuja mbele sasa tibu unaingia kwa mtu bila kupiga hodi kweli una adabu kweli wewe. Kwani yeyote anatoka wapi? Kwa hiyo yani una yani unaongeaeka na kushangaa vile unjiki chochote ni yani ni sheria kabisa hata mtu mwingine akueleza na ngine ni kwa mtu bila hodi. Unajua nilikuelezea. Unajua Linda mimi nilikuwa nishaongea naye kila kitu na aliniambia ameshaongea nayo kila kitu. Mbona pesa zangu nyingi sana nilikuwa namletea na kupatia wewe afu leo sasa ninapokuja hapa sielewi vitu vinavyoendelea hapa. Kwa hiyo Linda ndoko kudanganya hivyo na umedanganyika umekuja. Linda ajiongea na wewe. Linda amna kitu chochote chonaongea ongea na mimi afu sikiza nikwambie. Si wifi ya Linda wewe sija kukuponza mshoko kwa kutokuja kuitia mwizi hapo utapigwa utakufa. Kaka na kuheshimu. Sawa Maina. Nisamee mimi. Samee sana na kombo nisamee. Kaka mzima hata kujeheshimu jeheshimu kweli. Naomba usimee. Eh mpita nenda bwana. Mungu wangu eh. Mungu. Ni siri kwenye ndoa yangu. Mimi yani wifi sijua na shida gani na mie jamani. La. Sina hakika. Lakini tabia zako zilinindisha mpaka nikaamua kuwa na wewe. Mbona sasa hivi nakuwa kabisa umeshabadilika? Mmeongoa mna kitu chochote nilichobadilika. Hakuna chochote kilichobadilika kati na kuona kabisa nyimbo zako ni tofauti. Mmeongoa mna nilichobadilika ukweli kama na tofauti bado tukaitu chini unielekeze. Ngoja nikuulize maswali yangu afu nijibu. Wewe ni kahaba? Hapana. Wewe ni malaya? Hapana. Wewe unajiuza? Sasa kama vyote hivyo vifanyi, mbona kaja mtu ndani kwangu nikapitiza hadi ndani alafu umemkaribisha? Sasa hivi unafanya uchafu hadi ndani kwangu, si ndivyo? Mangu, nisikize basi, mimi sijui chochote kile ukweli. Mimi nilikuwa nani tu mtu kaingia ndani, lakini ipo jebu kumuuliza aliniambia maida, maida, maida. Maida nisikize kwa makini. Ule kitu gani kipya wewe ambacho wanawake wote duniani hawana? Wewe mwanamke umeanza uchafu, alafu sasa hivi unafanya ndani kwangu. Yaani mwanzo nilivyokukemea umeona sasa ni tofauti sasa hivi umeanza kufanya tofauti, si ndivyo? Maida, usitake nifanye vitu tofauti. Alafu kumbuke kabisa nyumbani kwenu mimi nimetoa mahali. Alafu mali zangu nimetoa nyingi sana. Alafu kiasi kwamba wewe mwenye una hata senta na kuweza kunirudishia. Ukiendelea kuwa hivi, nitakulisha nyumbani kwenu ukiwa maiti mshenzi wewe. Alo, mimi ndio mwamba. Bwana na mimi ili ndoa yako iwe salama. Labda kitu kitu ambacho kijio. Hakuna kitu ambacho kinaweza kukishinda katika hii dunia. Labda kuumba mtu. Dada vipi? Mbona umejinamia? Yaani tu umetoka asubuhi na nisimba mdogo wangu. Pole dada kwa kuuma. Vipi? Shemeji anajua? Ndio anajua yeye ameenda kunichukulia dawa. 
sasa dada inakuwaje ah mpaka sasa bado sijajua ila amefuata dawa nikiwa ni watu nitapaa sawa labda utapaa message tukunipeleka ndani basi tungemwambia baba baba utamwambia ndio nipeleke kwanza ndani Shikamo kaka. Mwamke kwa za baba. Shikamo baba. Shikamo kaka. Maraba. Mambo. Kwa. Nimeenda kule. Nimekuta wanaishi katika chumba na sebu. Lakini dada anaumwa sana. Katika kumwa kwa 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 Baba. Wewe unataka kuniambia mtu akiumwa tu ana mateso anayopata. Au hapo sasa unamjenga vipi huyo? Baba baba. Yule anaumwa, humo ni kawaida. Na wewe ulisema kwamba mtu akitokea anaomba ridhaa, basi wewe moyo wako utakuwa unakunjua. Kwa nini kapata ridhaa wewe unaanza kuhisi vitu tofauti sasa? sio kwamba naishi tofauti. Isipokuwa nimemuuliza ili nipate kujua. Sasa kama kuna ile swala sio kweli kwa sababu gani? Yeye kaenda kuona tu huyu anajua watu wanavyoishi wanaishi igol. Kamkuta anaumwa amekwambia anaumwa basi tumumbe Mungu apone. Ilikuwa hivyo tu. Sio kumo kwa mateso mateso au vipi. Basi haina shida. Tusipigane tusipigane kelele. Baba. Kula mimi nimekuta dada anaishi tu vizuri. Hakuna tatizo lolote. Tena nimemkuta shemeji ndo anamfuatia dawa. Sasa madam kama amekwambia anaumwa na wewe umeona ubozi wake ni sulivo. Basi hivi ulivorudi. Usikae sana. Ukikaa siku mbili tatu hebu jaribu kwenda kumwa. Sababu kaka yako amesha amesha ajitoa kwa ajili ya kukupanauli ya kwenda. Kwa hiyo fanya hivi. Mimi nitampa nauli kila leo lakini sitampa nauli kama udhalamu yani kwamba kidogo kitaka kwenda eh kama hatuishi kama udhalamu. Ah, nilikuwa nimekuziba kuingia hapo. Hamna, hujanizuia. Ila tu mimi ndio ngoja nakusubiria wewe. Vipi? Maana umebadilika sana sasa hivi. Umekuwa mtu ambaye tofauti sana ambaye ninayo kujua mimi. Katika kusema baba ndo kubadilika hapo lazima mtu abadilike. Lakini sijajua unasema ni badilika katika upande gani. Ah, yaani wewe ni mtu mstaarabu sana ambaye mimi nakujua. Lakini sasa hivi umekuwa ni mtu ambaye unafoka foka sana kwa mke wako bwana. Tafadhali bwana. Usije kunisababishia matatizo kwenye nyumba yangu. Brother, mimi mstamilivu sana. Na pia vipi mvumilivu. Lakini katika hili swala, siwezi kuvumilia hata kidogo. Mwanamke huyu mwanzo kabisa nikuta SMS yake. Lakini mara pili na mara tatu nimesikia tetesi ameingiza mwanaume ndani. Sasa unafikiria huyu mwanamke kama nisipomfokea, nisipotaka kumpiga na kamrekebisha mimi itakuwaaje? Uwe uwe mstaarabu, weka naye yule ni mkeo. Ka naye kwa taratibu lazima atakuelekeza. Ah. Hilo hawezi kuwezekana, brother. Wewe unasema hivyo kwa sababu hujaingia kwenye ndoa. Ngoja siku moja ndio uje kuoa, weke mwanamke ndani alafu tu tutafanyaje? Sasa si unamtetea mimi nisimfukie. Si nimebadilika. Sasa hivi nimemfukia, alafu sasa hivi ninachoenda kukifanya nampie vibaya mno mpaka nikibisha kwa ni mstari. Mimi naamini kwamba kwa mstaarabu lazima mambo yatakuwa mazuri. Hayo mambo achana nayo. Wetu ndoto. Heshima yako mzee. Mahaba. Umefika muda mrefu? Hapana, nimefika muda si mrefu. Yaani hata dakika tano zijaisha. Kwa hiyo nikasema bila kupoteza muda, nikuamshe tu. Hata hivyo umefanya vizuri. Mara tano nitoke hapa. Lakini mara kama nilichukua usingizi ghafla, nasielewi tatizo nini. Kwa zile mila za zamani mko mnazitumia ilikuwa ni sahihi kabisa. Kwa hiyo ifika pale nje hapa ndapo, nachukua majani nikafunga. Mradi ninapokwenda huko nikukute. Eh. Ah, habari za nyumbani? Huko ni salama mzee wangu. Huko sio salama sana. Unamaanisha nini? Ah, mzee acha tu. 
yani sasa hivi mke wangu anabadilika sana kiasi kwamba yani sijui tabia kazipatae yani anafanya jambo za fedha kabisa pale mtani kucha unaona mimi kama vile mtu ambaye yani sijui ananichukuliaje kweli mke wangu kuweza kubadilika kiasi hiko chochote kuingiza donome ndani baba nini nanimiza sana ile swala kiasi kwamba yani hata kazini sipafum vizuri sehemu zote yani yeye sifanye kama vile mkuu anafanya hawa sasa sasa mchukua mbona sikia au muzi wote sije uchukua zaidi ya tu kumkanya kumwambia hivi na vile lakini niona leo sasa ni ni ni, ni, ni ufate wewe hapa maneno kuelekeza ile jambo uweze kushauri nifanye nini na nifanyeje maneno niweze kufikia katika malengo ya ndoa yangu katika mstari sawa kwanza umefanya vizuri kuto kuchukua hasila za haraka lakini pia nataka kukumbuka Nilisha kwambia changamoto za wanawake na nilikwambia uwe tayari kukabiliana nazo hizo ndo changamoto za kindoa sijui unaelewa na kuelewa tena maneno yako yaliniingia sana kwa hiyo cha muhimu kama umekuja kufuata ushauri kwangu hapa si mahali pake nenda kwa wazazi wake ukawaambia haya ah hiyo swali itakuwa gumu sana baba yaani mimi nitoke hapa nitoke nyumbani sijui yuko nitoke hadi nyumbani kwao nende nikawaambie sasa kule mimi nikaenda nawaambia kitu gani na hata kama nikiambiwa sio hata mtetea sio kwa yule na na ile jambo litakuwa ni fedha mzee wangu mimi siwezi nikatoka pale nikaambiaje eti baba baba yani naambia kule eti mke wangu sasa anaingiza haja jambo la fedha sana mzee mimi siwezi kwenda kufanya jambo kama hilo yani siwezi kabisa wewe kumbuka inapofungwa ndoa mwanamke matatizo yako wewe mwanamke alete kwangu matatizo ya mwanamke wewe peleka kwa wazazi wake hata kama baba yule jambo la fedha mimi ndo baba yako nakwambia nenda kwa wazazi wake kama hutaki usije ukanifuata kwa kubwa jingine zaidi ya hili sasa mzee hayo mambo mengine hayo yanatokea wapi hapo ndo stage hizo za kwanza kupeana radhi hapa mwisho siku mtu hawasifanyi vizuri katika maisha ndalifikiria hilo japo kwa ni swala gumu sana mimi mzee wangu siwezi kufanya kitu kama hicho nimesema nenda sawa inuka hayo lakini nikifika pale njiani sio sawa kufungua ile majani madi na wewe ndio na safari zako na mimi sasa hivi vile sababu ni nifanye haraka tu niondoke wape nilishachelewa sasa haya mzee tamsalimia dada Ali ndio bana Ah, naye na sijui kenda kwenye mzunguko yake, sijui kenda wapi kwenye mambo yake ya vikoba huko. Maana naye na vikoba na vikoba na vikoba na vikoba madeni kila siku. Maneno mengi anasema juu yako. Na mimi nitakuwa mzembe sana kama nitasikiza maneno ya watu kabla sijaje kukuuliza wewe mwenyewe. Hivi haya maneno yanayozungumzwa kwa na watu ni na ukweli ndani yake au ni watu tu wanazungumza maneno? Wewe acha Sasa na huyu mtu ulivyojaribu kumuuliza labda kwamba ametokea wapi au amekuja ndani kwa sababu gani? Yule mtu alivyojaribu kumuuliza, yeye sasa ameagizwa. Kagizwa, yani kagizwa ndani kwako au na nani? Kwa <tos> Ni nani huyo ambaye amekusababishia matatizo kwenye ndoa yako? Usijali, mimi siwezi kumwambia mtu yote. We, we. Alinda Ndo 
Alinda kakabinti kadogo doga kadadake na na Apollo. Uyu uyu. Mungu wangu. Yeye ndo atana nani nashindwa kwanza je gani nashindwa ni anza kumwambia mimi wangu. Hata sasa yeye nikimwambia atanichukulia je hao atanionaje? Ah basi katika jambo hili hapa ni kubwa. Hili jambo ni kubwa kabisa. Shemeji yangu. Wewe usimwambie wewe Apollo. Naona mimi siwezi kukupuka nikamwambia yeye Apollo. Sawa. Yeye shemeji leo tumeenda na kuomba. Naomba kabisa nitunzie hizi. Naomba usimwambie mimi wangu. Nakuomba shemeji. Nipo chini ya mikono. Ah wewe usijali. Na mimi nitalifanyia uchunguzi tuone kama kuna kweli ndani yake. Tashukuru shemeji yangu. Haya sawa. Basi mimi acha mimi niingie kwenye mzunguko yangu afu tutanana baadaye. Basi sawa. Haya hapo. Kitu gani nilicho kukosea? Hivi wewe ni mtu aina gani? Inakuhusu nini mambo ambayo tunayazungumza mimi na wewe unaenda kumwambia mashala? Hivi kwa mfano nikuulize. Hivi mimi mashala nitaongea na kitu gani? Kwa mwanaume gani? Nisimame nini ongee naye? Unanichukuliaje? Sikia nikwambie. Hadi hatua hii tuliofikia nimekutoa kwenye package yangu ya mashuga zangu wote. Unafikiri mimi mwenyewe ni shoga yangu sasa hivi? Na ndio maana unioni nikikupigia simu nikikufata wala nikakushirikisha jambo langu lolote. Kilicho nitoa nyumbani kuja hapa ni kwa sababu umeingia kwenye mambo ambayo wewe hayakuhusu. We ni mwanamke wa aina gani wewe? Mm, mimi mwanamke mejelewa, nejitambua na ejijua bibi. Tena niko sekta zote. Alinda nitakuvuruga unijui. Jaribu. Hivi unajiamini nini? Vipi mbona unapigana kelele sasa hivi hapo tena barabarani? Anazingua. Anazingua nini tena? Ni kupange nini Alinda wewe ujui ulichokifanya? Usijalike kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kitakuwa sawa, unajua njisi gani ulivyonifedhaisha kule? Moses, hayo mambo sio kuongelea hapa. Tuondoke. Unajua nimefanya kosa kubwa sana kukuamini wewe. Alinda. Tuondoke. Sikati tamaa tena kuja kukuona Maida. Mimi na wewe, wewe ondoa shaka kabisa kwamba nikija hapa Tayari ujue kabisa mimi nishazungumza na mmeo kwamba haina shida yoyote, eh? Nielewe Maida. Hivi unatafutia nini? Au unataka unataka niongee nionge na kipi ili uweze kunielewa? Hivi kwa nini unakuwa kininganizwa mtu upendi kuambia kitu kimoja kanielewa? Nishakwambia niache kwa mmeo wangu, niache na ndoa yangu, niache nitulie basi nila angalau la hata ndoa yangu. Kwani unapenda kunifuatilia? Maida, mimi nishakwambia ondoa shaka na mmeo. Afu nishakwambia kelezo. Mmeo wangu kali. Asante. Ah mjomba. Na. Karibu sana mjomba. Asante sana. Sasa wewe umekwabisha mjomba nje? Ah ilikuwa anapita tu nimeangaza hata kwa. Ah mjomba sio vizuri usitufanyie hivyo bana. Sasa siku ile muua ule ukataa nikukatie nikukatie. Lakini pia hata maji ulikataa kunywa. Ngoja nikuchukulie maji. Mimi ngoja nikukatie. Ah 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 ah. Namwita mimi. Anko wewe si wale. Mjomba. Nisubirie mjomba wangu. Ameondoka. Umeamini kama ni mshenzi eh? Umeamini kama ni malaya? Umeamini kama ni mboi vivi? Mimi wangu lakini hivi unavyofikiria sio mimi wangu kweli mimi sijafanya chochote kile kile. Ujafanya chochote vipi wakati nakuta mwanaume nyumbani kwangu? Alafu siku ile nimekupiga nimekusema vivi vivi itoshi. Sasa hivi unaniletea wanaume nyumbani kwangu. Unataka nikufanye kitu gani mwanamke? Mimi wangu mimi alikuwa anapita tu mimi wangu. Anapita nini mshenzi? Alafu wewe mwanamke wewe. Huko ulikotoka kuna nini? Masikio hayo umeziba? Mimi naongea na wewe. Huko ulikotoka kama umepigwa sema. Sema bwana sasa. Kumbavu ni yani sisi mdao tunakuuliza mtu mmoja. Na sisi tunakujaliwa kukuuliza afu bado unakuwa kimya unamaanisha kitu gani? Hasela. Acha ujinga wako sasa. Bwege. Nimemkuta Shemeji anampiga sana dada. Nimemkuta Shemeji yako anampiga dada yako. Sasa ulivoangalia wewe ugomvi na kushuhudia hivyo vipigo hivi. Kisha nini? Kwa hiyo bado unataka kujua nini shida. Hivi mtu mwenye utimamu anawezaje kumpiga mtu pasipo kutoa ridhaa kwa watu? Sisi tumemkabidhi. Kwa nini asije hapa akasema huyu mtu sasa hivi anakosea hapa na hapa na hapa mpaka mpige? Yeye akiwa kama ana mamlaka gani? Si kwamba anakuja kumuua mbona kumpiga? Kwa nini anampiga kipindi ambacho ameshamweka ndani au kusoka kushamweka ndani? Baba sitaki usikia hiyo point. Sitaki usikia point. Sitaki. Mungu za asili. 
kwa sababu mtu hawezi kupigwa bila sababu. Uenda ikawa kuna sababu ya msingi iliyomsababisha yeye ampige. Bana, mimi nasema hivi, hiyo kesi sasa hivi ninaiangalia mimi. Wei, wei, wei. Eh, baba anataka kusemaje? Uli hapa. Eh, nakusikiliza. Mimi nilichomsikia anamwambia. Mbwa, malai, kahaba. Unaingiza na umetandi kwangu. Mwanangu mimi kahaba, malaya. Yeye mwenyewe ndo aliyekuja kuchukua riza hapa ya kutaka kumuoa. Na tulimfanya kama ndugu, lakini ndugu akaja kuongezea kuwa kahitaji ka mke na, na kuoa kabisa baada ya kumuita dada yake ana kamuita akaamua kumuita mkeo. Nasema hivi, kesi hiyo nimeshika mimi mikononi. Asiye ofumbavu mimi. baba mara unatoka wapi na umemtoa wapi nimetoka kwake na nimemtoa kwake hivyo kwa nini moyo wako unaendesha akili baada ya akili kuendesha moyo wako wewe ulitaka uone mpaka ametolewa damu hai nini shida baba shida ni yako kwa sababu unaona mnasikia kwa siku mtani Manono na wasema wao tunaweza nikasema ni ukweli kwa sababu yamfanania na ukweli. Nasema hivyo kwa sababu wa mwanaume ni kweli alikuja paka ndani kwangu akaingia. Sina tabia la udi na mimi ndio nilikuwa ndani. Na ni papa posikia mume wangu ndo akajisikia vibaya ndo chanzo cha ugomvi mimi na mume wangu. Huyo mwanaume mwenyewe nipojaribu kumuuliza aliniambia maagizwa alimwagiza mwenyewe ni ifia Linda. Ehe. Unasemaje na kusikiza kauli yako? Wataka kuzungumza nini tena? Umeitaka ndoa. Kwa una maanisha nini yani unavyosema hivyo kwenye ndoa? Eh? Huyo hebu angalia jinsi alivyo, alikuwa hivi huyu. Angalia alivyonyorodeka hapo. Alikuwa hivi huyu. Kuna vitu vingine baba lazima uangalie. Sikiliza niseme hivi. Wewe utabaki hapa hapa paka mume atapokuja. Hakuna ndoa isiyo kwa na changamoto. Hiyo ndio moja ya changamoto. Uta atapokuja mumeo ndo hapa tutazungumza vitu vingine vinavyoendelea. Aya, wewe si unataka mumeo aje hapa. Wewe umeaga kwa mumeo. Hapana baba. Sasa wewe unavochukua majukumu ya kumchukua yule bila kujua mumeo uh, inakuwaje hapo? Unachukua majukumu ya kumwezesha ili kuaje? Kaka. Baba, nisikizeni basi. Mimi najua kaka kwa sababu gani anaongea hivyo? Kwa sababu ana uchungu na mimi mdogo wake. Hakuna siye kwa na uchungu hata mimi mwenyewe nina uchungu. Lakini mimi naheshimu ndoa. Baba, mimi sijakataa hivyo. Naona mimi sipingeni na wewe. Lakini yote yake kanafanya kwa sababu ya upendo tu. Sio kwamba eti anataka mimi nivunje ndoa yangu. Baba, wewe uheshimu ndoa. Mbona wewe ulimwacha mama? Sasa wewe huyu unataka kumwachisha au anataka kuachika mwenyewe? Kwani baba marumbano ya nini lakini? Anataka kaka yako na wewe mwenyewe ndio msababishaji. Kwa sababu ndoa ulihitaji mwenyewe, ayupo aliyekulazimisha. Uliulizwa mara tatu tatu. Huyu mwanamume unamhitaji kweli? Ndiyo. Unamhitaji? Ndiyo. Unamhitaji? Ndiyo. Sasa sisi tufanyeje kama si kukuwezesha? Sasa kama hujaaga kwa mumeo na kama mumeo hana riza ya kukuleta hapa. Hapa sio mara pake mpaka atakavyorizika mumeo kukuleta hapa nyumbani mimi ndio nitakupokea Sasa baba ina shida mimi nimekuelewa kila kitu ulichosema mimi nitarudi nyumbani kwa mume wangu baba mpaka pale atakapokubalia mwenyewe ndio nyumbani mimi nitakuja na ulia Kaka kama kusikii nenda na ulisi umepewa Ah baba mimi Baba, marhaba. Heshima yako dada. Marhaba, mbona kwa unakimbizwa? Hamna shida. Jafukua tu saa 80. Mke wangu amefika hapo. Unasema? Yaani naulizia mwanamke wangu amefika hapa nyumbani. Unakuja kumuulizia hapa mke wako? Mlifuatana huko mlikubaliana kwamba muje uungute hapa? Hapana. 
kwani kuna nini? Ah, hakuna shida sana. Ila tu kuna jambo lilitokea hapa nikamwadhibu kidogo nimempiga hasa. Nimerudi nyumbani sijamkuta. Kwa hiyo nimekuja kumuulizia huko kama yupo. Urudia. Dada ushaanza bali za kwa kwanza kurudia. Yaani unataka paka majirani ujue kama naongea kitu gani. Nimekwambia nimeenda nyumbani kule. Sijamkuta kutokana kulikuwa na shida kidogo tu nimemwadhibu nimempiga na shangaa nimerudi sijamkuta. Ndio yeye nikaja kumuulizia huko. Wewe. Wewe we unaanzaje? Unaanzaje kumpiga mwanamke? Alikuambia mwanamke akikosewa anapigwa nani? Na kuuliza unaanzaje kumpiga mwanamke? Mdada watu mzuri, mstaarabu, ana heshima, ana hekima, ni mtu ambaye ni mcheshi. Wewe unaanzaje kumpiga yule mwanamke? Yule mwanamke ukija kumpoteza. Yule mwanamke ukija kuachana naye, udugu wetu unakufa. Tena unakufa mchana kweupe, jua linaaka. Wewe una akili kweli wewe? Wewe mbona utumii maamuzi kama mtoto wa kiume? Nijibu ni yupo au hayupo? Eh. Hey. Hivyo nakumbuka nilikwambia nini mara ya kwanza? Nilikwambia uende kwa wazazi wako. Ulikwenda? Hapana, sikwenda. Kwa hiyo kunisikiliza. Sio kwamba sija kusikiliza mzee, mambo tu ni mengi. Na nilikwambia, ule umechukua maamuzi ya kupiga. Wewe unafikiri kupiga ndio solution? Na kuuliza wewe kupiga ndo solution ndo solution kama kupiga solution sasa wewe wewe baba baba ah ah sisi baba baba zo tuna mizana baba wewe baba wenze kisu hao zingine habishi kama hivi baba baba umeenda bana baba unajua kabisa wanawake wenyewe ni mbwa tu wanawake wenyewe hawana akili hata mbona toka yuka kuna mtu atakao tutumie vitu kama mzazi sasa kama mzazi na mamlaka kupiga yule paka na wewe Ninaposema msiponielewa. Kila siku nawafundisha. Muwe na tabia njema na adabu na heshima. Mambo gani mnanifanyia? Ah, toka. Toka, sikuone. Umetoka wapi? Umetoka wapi? Nilienda kwa baba na mama. Kule rapi wewe mshenzi wewe. Wewe kila siku unakuambia gani? Sasa hivi umeamua sasa umetoka nje ya nyumba yangu, hapo unaachia nyumba wazi sio umeweka kwa mwana zako si ndivyo? Mama mimi nienda kwa baba. Unaenda kwa baba. Kinga bango wewe. Lega nini? ndio <laughs> Ah sawa. Twende naye mtu mtu. Afu leo utakunyesha cha mtima kumi. Sipendi tabia yako kwa anapiga mke wako. Nisikilize jamaa. Naomba ni wewe. Sawa. Wewe umeshakuwa mpuzi. Eh, umelewa umelewa kwa jina la mapenzi. Unalala, unaamka, unashinda, unalala. Kazi yako kula. Unaanza mwanamke. Hata kuuza. Shida ni nini mashaa? Sikiliza basi kasuko. Sio hivyo. Eh, hata wewe anaweza akakutokea hayo. Shida nini? Hebu acha, hebu acha nayo. Tuendelee na mambo mengine yanayofuatia. Nimechoka kuishi na wewe huko ndani. Katika gani nimekufanyia? Hebu naomba uniache. Sawa. Naomba uondoke pango. Nimechoka. Shida nini? Nimechoka kuishi na boya kama wewe. Sawa bana, lakini sio hivyo. Atwendi hivyo. Shida bigilako naomba uondoke. Atwendi hivyo jamaa wangu kasuko. Sio hivyo. Nimefanya nini? Naomba eh? nisikilize. Sawa. Kama ungekuwa ni mwanaume kufight, ungefight toka awali. Sio sasa hivi. Kuna geti la mwenzio unafikiria kufight. Haitokuja kutokea hata siku moja. Hata yote haya anayoyafanya hakuna chochote. Maji na chota, kuni na somba. Kila kitu unga analeta huko ndani. Eh? Unaki una, unatoka unarudi una tayari umekuta chakula kimeshaiva. Shida ni nini? Ni kawaida kwa sababu huna kazi nafanya kazi. Kwa hiyo nimechoka kuishi na mzigo huko ndani naomba uondoke. Naomba unisikie tena kwa mara nyingine. Sina eh? chochote cha kuweza kukusaidia tena. 
Namba uondoke. Jamaa wangu, mbona unanifanyia hivyo lakini? Eh? Acha em em namba ni still tena. Mimi choka kuishi na takataka kama wewe huko ndani. Namba uondoke. Wewe unachokunielewa? Hapana bana. Mimi nashindwa nitaenda wapi? Eh? Na wewe ndio umeshikilia maisha yangu. Kwa nini inakuwa hivyo? Mashaa. Eh? Namba unielewa. Uwe sipendagi kurudia vitu mara mbili. Sawa. Chukua kilicho chako namba uondoke. Nisaidie jamaa wangu. Nisaidie. Mimi choka. Choka. Kasuku. Tambua maisha jamaa wangu. Leo wewe kesho mimi. Yawezekani kukusaidia kama ulivyonisaidia mimi. Shida nini? Eh? Hebu muendelee basi na mimi niweze kuishi na wewe. Boa. Toka bana aenda kafali tembele ya safari huko. Mungu <laughs> 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 tumbo langu halistahili pewa kitu ambacho kimepikwa na kahaba ambacho kimepikwa na malaya umeona hiyo itakuwa vema sana kuwapelekea makaba wenzio umemzamia kitu gani ndugu yangu Kitu gani hasa umekipanga kwa ndugu yangu? Wewe. Unasahau? Unasahau kama ulikuja ulio mbali dha. Na nikakwambia sawa. Na nikakwambia fuata process na nikakubali kunisha goti. Na sikukubagua. Unashindwa kufikiri hata kidogo kwamba ulikuwa rafiki yangu. Ukaja ukawa ndugu yangu, baadaye umekuja kuwa shemeji yangu. Yote nimekubali. Ndugu wangu sawa kakosea. Unashindwa kunifuata mimi? Unashindwa uliwezaje kunifuata unamtaka ukashindwa kunifuata mimi uniambie kuhusiana na kwamba mdogo wangu anakosea Kitu gani nimekosea kikubwa kitu gani Unashindwa kutumia fikra japo kidogo unampiga mdogo wangu unamwogea unamwogea chai Maida Pesa Mungu Haikuwa na moto sana kaka Pole sana kwa kuipata ndoa ndoa Ukuweza kwa kiwa naipata ndoa Tumeamua kunikusia zaidi. Tumeamua kufanya vitu ambavyo unajua kabisa utanikwaza katika moyo wangu. Unashindwa kufikiri. Unashindwa ulikuja kwa njia gani kwangu mimi? Na nikakupa ridhaa nikakwambia fuata zote process. Hatimaye leo mdogo wangu anakosea, unashindwa kunifuata mimi. Nataka kuniambia wewe una makosa yote kwa mdogo wangu. Mdogo wangu alishaka kukupiga na kibao. Hao angekupiga kibao angeonekana yeye sio mwema kwako. Nashukuru sana. Lakini Apollo, kumbuka kabisa ulikuwa mdogo wangu. Tuone mwisho wake utakuwa. Tuone. Mashala. Kuna napenda kunitesa. Ina maana unionee huruma hata kidogo. Jiulize siku zote hizi nakufuatilia Mashala, nahangaika. Aisha. Wewe unataka kujua maisha yangu? Wewe ni nani? Wewe Mungu. Malaika kusema atashuka aje atadhame mimi ninavyoishi. Tena. Piga hatua ndefu sana. Ta kutokuhusu mimi. Tena uniache. Uniache. Kambari. Siwezi. Siwezi mashaala, siwezi. Siwezi mimi kukubali na wewe. Siwezi kwenda huko kuona na tanga tanga unahangaika. Hali ya kuwa mimi nipo na ninaweza kukusaidia. Wewe huna chochote kile cha kuweza kunisaidia mimi. Unajua maisha yangu ili yaweze kukusaidia nini? Acha upumbavu. Acha kuniingilia katika himaya ya moyo wangu. Unaniumiza. Hebu achane na mimi. Takumaliza wewe takuua. 
Kaa mbali na mimi. Maneno ambayo nataka kukuambia leo ni ya ukweli kabisa kwa sababu nimeshafanyia uchunguzi. Kuhusiana nini blaz? Ni kuhusiana na kazi kule bandarini au vipi? Ah ah, hata na masuala ya bandarini. Nazungumzia kuhusiana na nyumbani wewe na mkeo. Kila siku ni mtu kufuatilia familia yako. Unapata kitu gani kufuatilia familia yako? Mimi hebu nisikize kwanza. Mimi nafanya hivi kwa kujia kukusaidia wewe. Kila siku umekuwa ni mtu wa kumpiga mkeo. Sikiza bwana. Chanzo cha kuwa mnakosana wewe na mke wako ni Alinda, dada yako. Ndio chanzo kikubwa. Anatoa maneno huko anapeleka huko, anatoa maneno huko analeta huko. Ah ah. Wewe hayo maneno nani kakwambia? Mimi nimeshafanya uchunguzi wangu. Ah 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 ah. Hebu punguza sauti afu niambie vizuri. Maneno hayo nani kakwambia? Alafu mimi nakuona tu unafuatilia fuatilia sana ndoa yangu blaze. Nimeshakuambia kaa mbali na familia yangu kwa sababu jamechangia sen tano ya kutoa mahali. Wewe ulikuja tu pale kwa cheza cheza ukawa bubu wa shule ikaisha. Kwa hiyo unadhani kama mimi maneno nimekuta kwa sababu nikaleta nikakuletea wewe hasi ndio maana. Yaweza kuwa unakumbuka siku nilikuja kukuadisia nimeenda nyumbani sijamkuta mke wangu. Nikaelekea nyumbani kwetu kule. Kumuelezea tu dada yangu pamoja na baba. Mimi sasa kunipiga. Yaani baba alinipiga vibaya mno. Dada anampenda yule mwanamke vibaya mno. Lakini sasa hivi una hivyo vitu, ni vitu tofauti tofauti kabisa. Na hapo najua kabisa mwanamke ndio kukwambia yao mambo. Kwa sababu mwanamke ampende dada yangu. Yaani kila siku yeye ananipia vitu tofauti tofauti. Wewe kamba na familia yangu. Na yule mwanamke kama unashirikiana naye atapata chemti mafundi. Tumia akili wewe mtoto mimi nakuelekeza hicho maana. yana sura tofauti sana Lakini Mungu ameapa mwendo wake Ni mwendo gani huo Na kuandalia maji ya baridi na ugogo Sasa hapo Mwelezea mwendo wa mapenzi au mwelezea kitabu cha mapenzi Hicho kitabu nisha kifunika muda tu. Maa nyingi napendelea kukusoma wakati wa siku. Hmm. Lulu mkwandali kitabu kidogo sana. Kasharaki. Limeandi kwa halinda. Mstari wakia wakwanza. Unasema. Anapenda sana maida. Hata mina mpenda kama kitu. Usiogope. Pigia tuwa kia kwa mna wangu. Uwe ni mke wangu. Na imani kabisa ni mbani kuni mepunjwa evema. Uwe ni mke wangu. Na imani kabisa ni mbani kuni mepunjwa evema. Siri za ndani ya ndoa. Unazipleka nji ya ndoa. Na mna wangu. Miku nasilegea ni leto nji. Aha. Najifanya ujui. Kwa nini vitu ambavyo mimi na kulekebisha, na kukemea, na kufanyia kila kitu mundani, lakini ibadu nilisipeleka nji. Alafu sisi hivu ukua tufauti sana na mwanzo. Sasa hivi kila siku wewe, unu mtu wakufanya mwe wangu kukathibiki. Kila siku wewe, ni mtu wakufanya nifanya vitu tufauti tufauti kwa kwa. Unataka minu nikana vipi na majilani. Lakini sasa hivu nilu kumchafulia jina langu, jina jina dadangu. Kwa nini? Sasa mwe wangu vitu sile kuongea tu. Uifu ya nipenda, mwenye pia na mpenda. Sana. Sense wewe. Uwe Nisikilize, ni kutufauti sana siku ya leo. Leo, ya ni... Wewe, unataka nufanya kitu gani? Unataka nufanya nini? Mbavi tulingi sana mkufanya wewe, lakini bado uwe ni kamina kulekibisha kama umeme wako. Mimi ni mpigisho goti njimbani kuni, ni mkabisho kama mkio wangu, lakini bado, na mkufanya vyo tu vyo ni, afule wewe unandoku pili kwa kazi ya nje. Hivi kwa ni kuna kitu cha gani cha jamba pocho utakifanya kwa ngumini kishangai? Kama kunipigia kila siku na nipigia na kukipigia wa chako nisha kizoea Kwa sioni ya ni sioni mbajebe wato kama ukinipigia ya nipigia na voeza Nisha zoea maumivu wako nisha zoea ni mwini mwangu Aha, mezoea sindi? Ni mezoea ndiyo Mezoea? Mwazo mezoea? Mezoea maumivu wako? Ibu kwa nyo wana shida gani? Maida Maida Sikiliza ni kwa mbili. 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 Sikiliza ni kw
ah, ambaye hata kwa kusafiri na kutoka kubali ufunao tutafanya vitu zaidi zaidi na zaidi tofauti tena vitakuumiza zaidi kutupata nchi Maida Maida Waambi. Samani hapo ndoko mzee Abraham. Eh. Okay. Bah, mimi ni mwenye nyumba yake na Apollo. Apollo yeye mimi ni shemeji yangu. Eh, Apollo kuna binti anaishi naye hivi ambaye ni anaitwa anaitwa Maida. Usiniambie Apollo kasha 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 mpiga tena ndugu yangu. Ah, mimi sijaje hapa kwa ajili ya kusema kwamba kwamba amempiga lakini kuna kitu ambacho nimekiona si 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 hakipo sawa kwa sababu kweli. Nikisema haiko sawa mimi nakuwa najua. Kwa sababu mimi hapo nilipo mimi ni mtu mzima na kizangu timamu. Kwa hiyo inaonekana zaidi kabisa macho yako wewe. Macho yako wewe yanaonyesha kabisa kuna kitu. Ah ah. Ni kwamba hivi mimi ngoja tu nikwambie jambo ambalo wewe ulikuwa ulijui. Mimi najua matendo yote ya Apollo. Alafu umesahau kabisa nikwambie kwa sababu huu jicho kinachoendelea. Mimi Apollo alikuwa rafiki yangu wa kawaida tu. Lakini akaomba ridhaa amue ndugu yangu. Lakini kwa moyo mmoja nikakubali na akamua ndugu yangu. Wajua nastajabika sana kwa sababu mimi shai kujaga kwenu pale. Nikashuhudia kabisa Apollo kamwagia chai dada yangu kwa fili nyuma. Kuna mzee unapokuwa unazungumza vitu kwamba oh sijui kuna vitu vijavyo vinaendelea unanichanganya kichwa changu kwa sababu mimi najua kila kitu na tena kachako kashampiga ndugu yangu unajua. Ah, yani kitu ambacho mimi nishikana kwamba ni cha ajabu. Yaani si kawaida yao wao watu. Leo ni siku ya tatu yule binti hajatoka ndani. Na na, na si kawaida yake. Ndio maana nimekuja nimesumbuka sana kutafuta hapa nyumbani ili nije niwape taarifa ndugu zake. Sasa. Kwa nini nakwambia kuna tatizo lolote linaendelea kuutaki? Kwa nini nakwambia kabisa kuna kitu ambacho kinaendelea huwa unasema kama mna kitu kinachoendelea? Inawezekanaje mtu akakaa ndani siku tatu bila kutoka? Mdogo wangu mimi ni ni nimsukule wewe. Mwanangu kitu gani ambacho unataka kukuta kuna mbio kule? Sijaje hapa kwa ajili ya magomvi. Sijaje kwa ajili ya magomvi. Ningekuwa nataka ugomvi, nisinge kuja hapa. Niambie kafanye kitu gani? Ah yule binti hajatoka ndani leo ni siku ya tatu. Kwa hiyo sasa sio kawaida yake ndio maana nimetafuta kwa nyumbani kwao ni wapi? Ili nje niwape taarifa. Na we nenda pale ukaangalia usalama. Kama utakuta mlango ni mgumu, vunja. Mimi nakuruhusu mimi ndo baba wenyewe. Na yako funa niambia mna tatizo. Alafu unaniambia kama 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 nikikuta tofauti ni vunja mlango. Inawezekanaje? Inawezekanaje sema ambao mimi sihusiki afu nikamele vunja mlango. Ndio kufanya kitu gani? Ah sasa mimi na wewe natakiwa tushirikiane katika hilo jambo. Sasa ukianza kwa lomo mimi ninakuwaje sasa? Basi usilipuzie hilo jambo. Nimekuelewa mwanangu. Bibi, mimi nikiwa kama kaka mkubwa wa mtoto na nikiwa kama mkubwa wa familia nasema hivi huyu mtu hapa alikufikia inatosha mvesheni nguo zake apeleke usema na pasta hizi sitaki kusikia tena swala so, huyu mtu anatolewa uchafu atumboni sitaki wewe huyu muislamu kwa nini unaangata za kitu hapana iwezekani sheria ya muislamu akifa lazima aoshwe sasa mimi ndio nitazungumza kama kaka 
ni wako mtu kabisa nitafanya kitu kingine tofauti fanya unachokita kamili fanyeni unachokita kamili huyo mzima akambia usika kama tu anafungua macho unamuona maana unaona Ni shida. Kafanyaje? Mimi sijui. Baba. Tulia, tulia. Ah, tulia, tulia, tulia upo sawa. Amefanyaje kwa nini? Alikuwa anaota. Ah, nyamaza, nyamaza. Ah, tulia. Ah, tulia. Basi. Basi utakuwa sawa. Tulia, hizo ndoto tu. Ah. Ah, relax. Hizo ndoto tumesikia? Umesikia? Ah, ya tulia. Basi. Ah. Asela. Wewe ni mdogo wangu kipenzi. Asela, mimi nimekumisi mdogo wangu. Nakupenda. Hivyo unapenda mimi nafanya kunyesika hapa. Au unapenda unavona nacheseka hivi. Mimi naomba mniambie ukweli basi Asela. Kuna kitu gani unachonificha? Usijali dada. Pumzika ukiwa sasa nitakwambia kila kitu. Umwambie kila kitu. Umwambie nini? Wewe ni mdogo. Fanya vitu ambavyo vinamhusu mdogo. Kaka. Ngoja. Na akiwa mkubwa anafanya vitu vinavyomhusu mkubwa. Wewe umwambie kitu gani? Hakika tumesema kabisa hakisha kuwa sawa ili swala tutamwambia. Tutamwambia au baba. Wewe umwambie nini sasa? Maida. Kila kitu kitakuwa sawa na ukiwa sawa baba atakwambia. Asikwambia baba nitakwambia mimi. Labda ni waache. Mimi nikawaandalia vitu fulani lakini hakikisha mzee wako anapata furaha na si kumwambia vitu ambavyo haifanani kwa muda huu kwa makini. Moyo usiendeshe akili ila akili iendeshe moyo. Baada usijali utakuwa sawa usikie. Haya. Asela. Kaka mimi nimeshinae muda mrefu. Na ujeshi na kaka kwa muda mrefu sana. Lakini kaka mimi najua pendi kuniona mdogo wake na mwazo. Wala pendi kuniona katika hali. Lakini nashangaa kwa nini kaka yangu sasa kwa msiri sana. Asala ndo mdogo wangu uliyebaki. Asala ndo mnanijali kwa kila kitu. Niambie basi shida gani kitu gani kinachonisumbua mie? Au naona nataka kuweka siri siri paka lini? Au utanificha utanificha mimi siri paka lini Asala? Niambie. Usijali. Mimi nilikuwa nimekumisi sana. Na hiki kitu mimi nitakwambia. Sema nilikuwa nakosa muda kwa sababu kina baba na kaka walikuepo. Wewe ulikuwa malaika. Mungu wangu. Na sisi kama wana familia tukifanya process zote za msiba. Lakini Mungu wa ajabu. Au ulikuwa hujapangiwa kitu hicho. Process zote za kwenda kukuzika, kuoshwa zilifanyika. Lakini pale wanajiandaa fiku kwenda kumalalona. Ulizinduka. Mungu wangu. Tulia dada. Kwa nini wanakumbuka nini? Mwesha. <tos> Na kupenda sana mdogo wangu. Hata mimi pia. Tena nilikuwa nimekumisi sana ulivyokuwa mbali na mimi. Yaani wewe mzee, 
nikikuangalia nashindwa hata kukumaliza unashindwa kusimamia ndoa ya mwanao unashindwa kusimamia ndoa ya mwanao mpaka matatizo yote yanatokea ya, wakati yanatokea haya matatizo wewe wewe uko hapa eh aijadishi mwanangu yuko na hali gani au yuko mara gani mtasimamia mwanangu na istosha na istosha mtafanya chini juu kumtafuta mwanao wapi aliko ili nifanye ninalo taka kufanya hata kumfunga nitamfunga lakini mzee mwanangu haya mambo sio kunaumiana la kwanza nataka nijue binti anaendeleaje wewe ungetaka kujua hali zake zinaendeleaje ungekuja nyumbani sio mimi nitoke nije hapo kwanza nilimtuma mtu aje akuletee taarifa ulizichukuliaje hizo taarifa wewe kwa sababu ungekuwa sijatuma taarifa kwamba mpelekee taarifa hizi mzee mze kisu za kwamba yule yule mkweo alishakufa lakini kasi nduka lakini wewe hakuna chochote ulichokifanya sasa leo unasema tuzungumze tuzungumze lipi sasa kama kwa kuzungumza usiongezungumza kipindi kile alivyopata habari za kusema amezinduka ngoja kwanza nikamwangalie nika, nika hadi aliokuwa nayo sasa hivi leo hii unakuja kuzungumza eti tuzungumze mzee mwanangu ni kuchanganyikiwa tu mambo yakikuzidi kichwani na umri wetu ni kuchanganyikiwa tu tukae chini tu, tuzungumze hakuna jambo lisilo kwa na mwanzo ambalo halina mwisho lazima tukae tuzungumze tuonge tutaelewana mzee mwanangu sasa mwisho wake uko hivi namtafuta mwanao popote halipo na nikimpata nampeleka jela na ataenda kuozea huko kwa jela huko sio leo ndio zablamu wewe zablamu subiri kwanza tuongee vipi safi tu Mbona kwa hivyo? Hauna haja ya kujua. Iko hicho nileta hapa ni kitu kimoja tu. Umerithi kutoka kwa nani? Kuhusu roho sijui. Ila sura yangu iko thabiti. Hata wewe unalijua hiyo. Ndio. Hiyo nalifahamu dada yangu. Kwa upande wa sura ni mzuri sana. Na hata kama nikisema ni mbaya, nitakuwa najikana mimi mwenyewe. Kwa maana mimi na wewe ni baba mmoja mama mmoja. Nazungumzia upande wa kiroho. Umerithi kutoka kwa nani? kwa mzee Kisu. Wow. Kama umelisi roho kwa mzee Kisu, mbona hakufana nini? Mbona usabiliani na mzee Kisu? Kwa maana mzee Kisu ana heshima, ana adabu, na watu wote hapa mtano wanamfahamu. Heshima ifuatie mkondo. Sio mkondo ifuatie heshima. Haijalishi dada. Na kama unalifahamu hilo, heshima ifuatie mkondo, na sio mkondo ifuatie heshima. Kwa nini unaheshimu mimi? Kwa nini wewe uheshimu ndoa yangu? Tena ukome. Ukome na ukomae. Hivi unajua unaongea na nani wewe? Unajua mimi ni nani yako na kuuliza? Haijalishi. Naongea na dada au manaongea na nani? Nachotaka nifahamu. Kwa nini umechukua chokochoko ya kuharibu ndoa yangu? Kwa nini wewe kila siku umefanya moyo wangu kuadhibika kwa sababu ndoa yangu inaharibika? Kila siku wewe mtu umekuwa Nice nimekukumbusha kama mimi ni nani kwako kwa hiyo wewe hivi kuna mkono wako leo kunipiga mimi si ndivyo jioto ndio nafanyia haitoshi mpaka wandiri kunipiga mimi mkono wako leo si ndivyo unaweza kufanya kitu gani wewe eh wewe mwanamke tukao na acha wengine unaweza kufanya nini nakuuliza Ni watoto. Yeye. Joni mara moja. Tena. Wewe uko na wewe mtu unamjua na hivi. Umeanza na mambo yako. Haiwezekani sio nimeanza. Wewe mtu umjue unaendaje? Wewe unatumia akili mda mwingine. Kimbwana situende kwani nini? 
Ivo mdo wangu kwa unachilia. Wewe mtu wana kuita umjui wewe unalipuka tukenda kumbaka huko. Hi. <laughs> Kubakwa. Mimi ndo naipenda hii. Bwana Ezwe. Usiende huko bana yetu. Bwana Kiungu. Huo unaangaliana mazingira. Sasa unajua mtu kwa na shida gani? Eh? Kim bwana wewe unajiongeza na wewe. Twende bwana. Zunguke ni huko nyuma. Twende. Wewe juu mtu anakutana na shida gani? Wadogo zangu. Afadhali nipokuje. Mnatokea wapi? Madare. Madare. Madare sehemu gani? Kisauke. Ji, hapo hapo. Namfahamu za kisu. Ndio tunamfahamu. Afadhali. Sasa mzee kisu yule mimi mwanaye. Mimi hapa. Wendo Apollo. Eh, ndio mimi Apollo. Huyu Apollo ameua. Mtu wa madare yote umetapaka umuaji. Maneno gani au unazungumza yeye? Hivyo unapenda sana kusikiza maneno ya watu. Wewe unaamini watu wanaosema hivyo? Au wewe ulimsaidia kuua huyu? Mimi sijaua mdogo wangu, sa. Mdogo wangu nisikilize. Hizo romance zinazoendelea kwa kote mtani mimi sijahusika ndio maana nimekimbia nikuja kujificha wewe. Kwa nini nisaidie jamani, eh? Nataka tukusaidie nini? Fadhali. Mdogo wangu, naomba unisaidie kwenda kumwambia mzee Kisupani aje kuniona huko. Hapa maneno si mnafahamu. Mwelekeze ni hadi hapa. Kimya kimya tafadhali naomba mnisaidie. Hebu mwambie mzee Kisu aje huko. Aje kuniona mimi mwanaye tafadhali. Naomba nimsaidie sana ndugu zangu. Tumecha kuelewa. Tunakusaidia. Tuanze ndo. Nasemaje? Na chomba msaada wako babangu. Naomba unisaidie. Hicho huko mbali huko nimejificha muda mrefu baba. Naomba unisaidie sana babangu. Sasa huyu mpumbavu. Kwa nini akimjua huko polini huko? Baba, matatizo tu haya kimaisha babangu ndio nimekuja huko. Sasa kuna fikiri kuna mimi nitakaja baba. Sikiliza sasa nikambie. Eh. Yeah. Sisi ni msaada kwa kukupa mimi sina. Matukio ile yafanya nimefanya matukio mabaya. Na nilisha kukanya hiyo tabia uliorithi, ni tabia ya ukurithi kwangu. Sijui umrithi kwa nani wewe mtoto. Wewe chini ya miguu yako mtoto. Sasa sikiliza. Yeah. Haistahili kulia. Mm. Naamini roma za watu wote nasema umeua. Lakini yeah. nakwambia mkeo hajafa. Sina nelewa bali yule alizimia. Uli mgonga katika ubongo wa mbele ambao unakuwa na matendo ya hiari. Kwa matendo ya hiari yamesababisha baada ya kukata yamesababisha kuwa na koma lakini kwa bahati nzuri amezinduka. Sasa baba dada vipi? Anasemaje eh? Yuko mzima? Hofia kabisa. Baba dada. <laughs> <laughs> Alinda 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 Maida, ni wakombe wana jikaza kule hivyo. 
Rezeki ya. Rezeki ya. Rezeki ya. Maida, kuyo hii kwa. Kwa. Mashala. Maida, nimekuja kukuona. Kwa ni mwana mwanyo jesiri sana. Kwa jakata tama, mashala. Chinda hako moja, mashala. Najuta kwa nini ulishunda mashala kuja kujeshimisha japo kwa tutu. Baka wata na mtuakia mashala. Ila naombi moja tu. Namba kupata lajo ni chumbia nyumbani kwa tutu. Mashala nisha za ukupenda. Na ukupenda mashala. Kaka. Nimemi sita mwako kaka angu. Nyanyua, 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 maida. Jitali nyanyua? Nyanyua. Nyanyua basi, maida. Jitali nyanyua. 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 Jikase. Baba. Baby, <laughs> 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 Thank you.